தமிழ் பைபிள் ஸ்டடி ரோமர் கேள்வின நிருபம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பார்க்கலாம் அன்றியும் பலமுள்ளவர்களாகிய நாம் நமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் பலவீனருடைய பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் அப்ப யாரை வந்து நம்மளை வந்து பலம் உள்ளவர்கள் என்று கன்சிடர் பண்ணி இந்த வார்த்தை வந்து பேசுகிறது அல்லது இவர் எழுதுறதான அந்த சபையார் வந்து பலம் உள்ளவர்கள் அப்படின்றதான வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு பலவீனம் உள்ளவன் அடுத்து என்ன கேள்வி வரும் பெருசு இல்ல பெரிய கேள்வி என்னத்துல பலம் என்னத்துல பலவீனம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது அதுக்குதான் சொன்ன போன அதிகாரத்தை நம்ம வாசித்திருந்தால் தான் அது தெரியும் என்ன அப்படின்னா போன அதிகாரத்துல ஆரம்பத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தில் பலவீனம் உள்ளவனை சேர்த்து கொள்ளுங்கள் ஆனாலும் அவனுடைய மன ஐயங்களை குற்றமாய் நிர்ணயாமல் இருங்கள் இன்னைக்கு நம்ம செய்தியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து அதாவது த ஃபெய்த் அதாவது ஒரே ஃபெய்த் அல்லது ஒன் ஃபெய்த்னு சொல்லுகிறதான அந்த விசுவாசத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உறுதியாக இருந்து பிசாசை எதிர்த்து நில்லுங்கள் என்று நம்ம இன்றைக்கி செய்தியில் பார்த்தோம் பேதில் சொல்லுகிற ஆலோசனையாக அது இருந்தது அப்போ இன்றைக்கி அதிகமாக உங்களோட கூட நான் விசுவாசத்தை குறித்து பேசுவதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வழியை திறந் திறந்தார் ஏன்னா நிறைய விசுவாசத்தை குறித்து அதிகமாக நம்ம பேசி இருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட இன்னைக்கு அந்த ஒன் ஃபெய்த் ஒரு ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்றது இந்த பர்டிகுலர் ஃபெய்த் ஆக்சுவலா இந்த ஸ்பெசிபிக் ஃபெய்த்தா இல்லை ஸ்பெசிபிக் இண்டிவிஜுவல் மேல வைக்கிறதான ஃபெய்த்தை குறித்தா இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் அது தேவன் யார் என்று அறிந்து அவருடைய நாமத்தின் மேல வைக்கிறதான விசுவாசம் என்று அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறது அந்த விசுவாசம் அல்ல இவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமன் ஃபெய்த்துக்குள்ள வந்தவங்க அந்த ஒரே விசுவாசத்தின்படி ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு காரியங்களை குறித்தும் உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் டயட்டரி லாஸை குறிச்சு பார்த்தோம் அதாவது சாப்பிடுகிறதான காரியம் இதை சாப்பிடலாம் இதை சாப்பிடக்கூடாது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னாரு நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளலாம் விசேஷித்துக் கொள்ளாமல் இருக்கிறான் எதை பண்ணாலும் அதை ஆண்டவருக்குன்னு பண்ணணும் அவன் மற்ற ஏதாவது உலகத்துக்காகவோ அல்லது தன்னுடைய தவறான நம்பிக்கை நிமித்தமோ அவன் செய்யக்கூடாது நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்கிறவன் கர்த்தருக்கு விசேஷித்துக் கொள்ளணும் விசேஷித்துக் கொள்ளாது இருக்கிறவனும் கர்த்தருக்கு விசேஷித்துக் கொள்ளாம இருக்கணும் அப்படி ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்றாரு அவர் எடுத்து இதுல அவர்களுக்கு காணப்படுகிறதான விசுவாசத்தையும் விசுவாச குறைபாடுகளையும் ஏன் விசுவாசத்துல குறைபாடு உண்டாகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதை குறித்துதான ஒரு தெளிவு இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட உபதேசத்தை குறித்து தெளிவு இல்லாத காரியத்தை என்று அவர் விளக்கி இருந்தார் இப்ப போன பைபிள் ஸ்டடியில பதினான்காம் அதிகாரத்துல இதைதான் பார்த்தோம் அப்ப பலம் உள்ளவர்கள் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்தும் தெளிவு உடையவர்களாக காணப்படுகிறவர்கள் பலம் உள்ளவர்கள் எல்லாருமே தேவனுடைய பிள்ளைகள் தான் ஏன்னா அந்த ஒரே விசுவாசம் ஒன் ஃபெய்த்ன்றது குறித்து நான் இங்கே பேசவே இல்லை பொதுவான விசுவாசத்தை குறித்து பவுல் இந்த இடத்துல பேசல ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்துல அவர் பேசுகிறார் பலம் உள்ளவர்களாகிய நாம் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு பலம் இல்லாதவர்களுடைய பலவீனங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும் தாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறாரு நீங்க போன அதிகாரத்தை போய் வாசித்துக் கொள்ளுங்க இன்னும் உங்களுக்கு போன வாரத்துல நான் இன்னொரு வார்த்தையை கூட நான் உங்களோடு கூட ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் காண்பித்தேன் பவுல் பேசுகிற காரியத்தை புரிந்து கொள்ளும்படியாக அது ஒன்று குருந்தியர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் காணப்படுது பத்தாவது வருஷம் எட்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்றில் பார்க்கும் பொழுது எப்படி என்னில் அறிவுள்ளவனாகிய உன்னை விக்கிரக கோயிலிலே பந்தி இருக்க ஒருவன் கண்டால் பலவீனமாக இருக்கிற அவனுடைய மனசாட்சி விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டவளை புசிக்கிறதற்கு துணிவு கொள்ளும் அல்லவா பலவீனம் உள்ள சகோதரன் உன் அறிவின் நிமித்தம் கெட்டு போகலாமா அவனுக்காக கிறிஸ்து மறைத்தாரு அப்ப பலவீனன் பலவீனம் உள்ளவன் என்று இங்க பேசுகிற காரியம் ஒரு குறிப்பிட்ட உபதேசத்தை குறித்து ஒரு விசுவாசிக்கு காணப்படுகிறதான தெளிவும் மன ஐயங்களையும் குறித்து பேசுகிறது மன ஐயத்தோடு கூட காணப்படுறான் இன்னும் அந்த மன ஐயம் நீக்கப்படாமல் இருக்கும் பொழுது அவன் அந்த காரியத்தில் பலவீனனாக காணப்படுகிறான் என்று அர்த்தம் அதாவது ஹி ஹேஸ் டார்க்னஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா அந்த சப்ஜெக்ட்ல அந்த குறிப்பிட்ட உபதேசத்துல பலவீனம் உள்ளவனாய் காணப்படுறான் ஆனா தேவன் யார் என்கிறதான உபதேசத்துல யாருமே பலவீனனா இருக்க முடியாது ஏன் சொன்னால் அது ஒரு விசுவாசம் ஒரே விசுவாசம் அது நம்மளை ரட்சிக்கிறதான விசுவாசம் அந்த காரியம் அல்ல இது சரி அப்ப பதினைந்தாவது வசனத்தினுடைய முதல் வார்த்தையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் யார் பலவீனன் என்று சொல்லுகிறார் என்பதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம அதை பார்க்க வேண்டும் அப்ப அன்றியும் பலம் உள்ளவர்களாகிய நாம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாம் அறிந்தவன் எல்லா உபதேசத்தையும் அவன் கற்று இருக்கிறான் வேதத்தினுடைய காரியங்கள் அவனுக்கு புரிகிறது என்று அர்த்தம் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதுகிற அந்த ஊழியக்காரர் சபையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி பார்க்கிறார் எல்லாவற்றையும் அறிந்து இருக்கிறவன் ஆனா நீ எப்படி மற்றவங்கள்ட்ட நடந்துக்கணும் அப்படின்றது குறி பேசுறார் பலம் உள்ளவர்களாகிய நாம்
பார்த்தீங்களா அது என்ன ஒன்றும் மேன்மை பாராட்டுகிறதுக்கு ஏதுவாய் காணப்படும் நமக்கு பிரியமாக நம்ம நடந்து கொள்ளலாம் நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய அந்த அறிவு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு எல்லா காரியங்களும் அறிந்திருக்குது வேதத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கு ஒரு மேன்மை பாராட்டுதலை கொடுக்க முடியுமானால் நிச்சயமாக கொடுக்க முடியும் ஆனால் அது வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது எனக்கு ஆண்டவர் அறிவை கொடுத்திருக்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன மற்றவர்களுக்கு அந்த அறிவை கொண்டு போகிறதற்கு மற்றவர்களுடைய பலவீனங்களில் அவர்களை தாங்குவதற்கு அவர்களுடைய மன ஐயங்களை போக்குவதற்கு தானே ஒழிய நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்மை பாராட்டுவதற்காக அல்ல எந்த ஒரு மனுஷனும் சரி நீங்களும் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் நீங்கள் மேன்மை பாராட்டுவதற்கோ ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அடைந்து கொள்வதற்காகவோ அல்ல நிச்சயமா செல்ஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் வரும் இப்ப உங்களுடைய மன ஐயங்கள் நீக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்குள்ளாக ஒரு திருப்தி உண்டாகும் நல்லது ஆனால் அதோடு நின்றுவிடக் கூடாது மற்றவர்களுடைய மன ஐயங்களை போக்குவதற்காக தான் கத்தர் அறிவு என்கிற வெளிச்சத்தை உங்களுக்கு தருகிறார் என்ன அறிவு இந்த இடத்துல உலக அறிவை குறித்து பேசல வேதத்தின் காரியங்களை குறித்து அறிந்து கொள்கிறதை குறித்து பேசுகிறார் அப்ப பலவீனருடைய பலவீனங்களை தாங்க வேண்டும் நம்மில் ஒவ்வொருவனும் பிறனுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நன்மை உண்டாகும்படி அவனுக்கு பிரியமாய் நடக்க கடவன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப நமக்கு பிரியமா நம்ம ஈஸியா நடந்து கொள்ளலாம் இல்ல எது எனக்கு திருப்தியை கொடுக்குமோ அந்த காரியத்தை நான் செய்யலாம் இப்ப சபைக்குள்ள வருகிறோம் சபைக்குள்ள நமக்கு ஒவ்வொரு ஊழியங்கள் காணப்படும் அப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஊழியத்தை செய்யும் போது ஒரு திருப்தி உண்டாகுது அப்படின்னு சொன்னா இது எனக்கு பிரியம் அந்த பிரியமானதை எனக்கு செய்யும் போது நான் செய்யும் போது அல்லது அந்த காரியம் எனக்கு கொடுக்கப்படும் போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு பிரியம் இல்லையா அப்ப நமக்கு பிரியமா கிடையாது தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை நான் செய்யணும் மற்றவர்களுக்கு இப்ப மற்றவர்கள் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால செய்ய முடியும்னா நான் அதை செய்யணும் அப்பதானே வந்து சபை வந்து நன்றாக ஓடும் இல்லையா எல்லாரும் சேர்ந்து ஓட முடியும் அப்ப எல்லாரும் செய்கிறதையே செய்யறது இல்ல உனக்குன்னு ஸ்பெஷலா சில தாளந்துகளை கொடுத்திருப்பார் உனக்குன்னு சில வரங்களை ஆண்டவர் கொடுத்திருப்பார் அப்ப அந்த வரங்கள் ஒருவேளை மற்றவர்களுக்கு இல்லாது இருக்குமானால் அந்த வரம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் உங்களுடைய தாளந்துகள் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அது மேன்மை பாராட்டுவதற்காக அல்ல அது எதற்காக என்று சொன்னால் மற்றவருடைய பலவீனங்களில் அவர்களை தாங்குகிறதற்காக அவர்களையும் தூக்கி பிடிச்சிட்டு ஓடுவதற்காக அது காணப்படுகிறது அப்ப நாம நமக்கே பிரியமாய் நடக்கிறதற்காக அழைக்கப்படவில்லை தேவனுக்கு பிரியமாக நடக்கவும் மற்றவர்களுடைய பலவீனங்களிலே அவர்களை தாங்கவும் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சரியான ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையாகும் அவனிடத்துல அவர் எதிர்பார்க்கிறதாக காணப்படுது இதுக்கு எப்பயும் போல எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் கிறிஸ்துவை தான் முன்னிலைப்படுத்தி நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வேதம் பேசும் தேவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசினாலும் கிறிஸ்துவை முன்னிலைப்படுத்தி தான் பேசுவார் அவரது ஊழியர்கள் பேசினாலும் கிறிஸ்துவை முன்னிலைப்படுத்தி தான் ரெஃபர் பண்ணி தான் அல்லது அவரை கம்பேர் பண்ணி அதாவது அவருடைய அந்த மனிதனாக காணப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையை கம்பேர் பண்ணி கிறிஸ்துவ வந்து கிறிஸ்து தான் தேவன் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அல்லது தேவன் தான் கிறிஸ்துவாக வெளிப்பட்டார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அப்ப பரலோகத்தினுடைய காரியங்கள் நமக்கு அதிகமாக வெளிப்படுத்தப்படவில்லை ஆனால் பரலோகத்தின் தேவன் பூமியிலே மனிதனாக வெளிப்பட்டு என்னென்ன காரியங்களை செய்தார் அப்படின்றது அவருடைய வாழ்க்கை மிக தெளிவாக வேதத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது காரணம் என்ன நாம மனிதராக காணப்படுகிறோம் மனிதனாக எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனாக எப்படி யோசிக்க வேண்டும் மனிதனாக எப்படி ஊழியம் பண்ண வேண்டும் அதாவது தேவனுடைய பிள்ளையாக குமாரனாக குமாரத்திகளாக எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் சகாலமும் கிறிஸ்துவனுடைய மனுஷனான வாழ்க்கையில இருந்து மனிதனாக அதாவது ஒரு தாசன் சர்வன்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப கிறிஸ்து என்ன பண்ணாரு ஒரு சர்வண்டா செயல்பட்டார் இல்ல வேலைக்காரனாக ஊழியனாக செயல்பட்டார் அப்ப அதுதான் அவருடைய மனித வாழ்க்கை அப்ப இந்த மனித வாழ்க்கையை காமித்து தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா தேவன் பேசினாலும் நம்மள்கிட்ட பேசுறாரு ஊழியக்காரர்கள் பேசினாலும் பேசுறாங்க வேதத்திலும் அதுதான் எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்ப இந்த இடத்திலையும் கிறிஸ்துவனுடைய ஹியூமன் லைஃப் குறித்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வசனம் காண்பித்து அவர் என்ன செய்தார் அப்படின்றத முன்னிலைப்படுத்துகிறது இப்ப என்ன அவர் ஒரு ஒரு டாக்டரின் சொல்லி கொடுக்குறாரு என்ன டாக்டரின் விசுவாசத்துல பலம் உள்ளவர்களாகவும் விசுவாசத்துல பலவீனம் உள்ளவர்களாகவும் சில சில காரியங்களில் சிலர் காணப்படுவார்கள் அவர்களை நீங்க அற்பமா எண்ணக்கூடாது பலவீனராக காணப்படுறவங்களை அற்பமா எண்ணக்கூடாது அவருடைய மன ஐயங்களை போக்கக்கூடுமானால் வேத வசனங்களின்படி நீ போக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உனக்கும் அவனுக்கும் தேவனை குறித்த காரியத்தில் ஒரே மாதிரியான விசுவாசம் காணப்படுகிறது ஆனபடினாலே நீ எப்படி தேவன் முன்பாக அவருடைய பிள்ளையா அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காயோ அப்படியே அவனும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அப்ப சிப்லிங்ஸ் அப்ப அவருடைய சகோதரனாக அந்த சகோதரனுடைய சகோதரனாக நீ காணப்படுற தேவனுடைய மார்பையில ஆனபடினாலே அற்பம
இரண்டாவது வருஷத்தில் திரும்ப வாசித்துறேன் நம்மில் ஒவ்வொருவனும் பிறனுடைய பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான நன்மை உண்டாகும்படி அவனுக்கு பிரியமாக நடக்கும் அப்போ பக்தி விருத்தி எனக்கு நானே பக்தி விருத்தி உண்டாகிறதற்கு வேதத்தை அதிகமாய் வாசித்து வேதத்தினுடைய கருத்துக்களை புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் நான் அமர்ந்திருக்க அமர்ந்திருக்க என்னுடைய பக்தி விருத்தி எனக்கு அதிகமாக கொண்டே போகும் அது வந்து பெருகி கொண்டே இருக்கும் அது யாருடைய பக்தி விருத்தி குறிப்பிட்ட ஆத்மாவுடைய பக்தி விருத்தி அதனால தான் பவுல் ஒன்று குழந்தையர்ல எழுதும் பொழுது பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதான அந்த வரத்தை நீங்க நாட வேண்டும் சொல்றாரு அதுக்கு ஒரு காரணத்தை அவர் சொல்றாரு அந்நிய பாஷை நீங்க பேசாம இரு அப்படின்னு சொல்லல பவுல் அந்நிய பாஷை பேசுகிறதையும் என்கரேஜ் பண்றாரு தீர்க்க தரிசனம் பேசுகிறதையும் என்கரேஜ் பண்றாரு ஆனால் தீர்க்க தரிசனத்தை அவர் நாட சொல்லுகிறார் அதற்கு ஒரு காரணத்தை அவர் எழுதுகிறார் அந்நிய பாஷையில பேசுகிறவன் தேவனிடத்துல ரகசியங்களை பேசுகிறான் அவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக அவன் பேசுகிறான் அப்ப அந்நிய பாஷை பேசிக் கொண்டிருக்கிறவன் அவனுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறது தேவனிடத்துல அதிகரிகமாக ஐக்கியப்படுகிறவனாய் காணப்படுறான் அதே வந்து தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவன் அந்த சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறவனாக காணப்படுறான் காரணம் என்ன சபையை குறித்து மற்றவர்களை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிற காரியங்களை அவன் வெளிப்படுத்துகிறபடினாலே சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறவனாக காணப்படுறான் அப்ப அந்நிய பாஷை பேசுகிறவர்கள் தீர்க்க தரிசன வரங்களையும் நாட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் அது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசிக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது நம்ம இங்கேயாவது அப்படி பார்க்கறோமா இல்ல அவன் ஒரு ஊழியன் அவ்வளவுதானே அப்ப தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறதுனால ஆண்டவர் பேசுகிற வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிறதுனால யாருக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாகுது பிறனுக்கு மற்றவர்களுக்கு இந்த இடத்துல சபைக்கு அது பக்தி விருத்தி உண்டாகிறது அதே வார்த்தை தான் இங்க பயன்படுத்துறார் பிறனுக்கு பக்தி உண்டாக பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படியாக அவனுக்கு பிரியமாக நடக்க கடவன் அப்படின்னு சொல்றார் கிறிஸ்துவும் அதுதான் கிறிஸ்துவை உதாரணமாக கொண்டு வராரு கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் உண்மை நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தைகள் என்மேல் விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடியே நடந்தார் அர்த்தம் என்ன கிறிஸ்துவை குறித்து நீங்கள் வேதத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் அந்த வார்த்தைகளை கவனிக்கணும் கிறிஸ்துவ என்னவாக இந்த வார்த்தை பேசுகிறது மனிதனாக பேசுகிறதா அல்லது தேவனாக பேசுகிறதா ஏனென்று சொன்னால் சுவிசேஷ புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கிறிஸ்து பேசுகிற அந்த வார்த்தைகள் ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் பல உண்டு சுவிசேஷ புஸ்தகத்தில் அதே நேரத்தில் தேவன் மட்டுமே பேசக்கூடிய தேவன் மட்டுமே கிளைம் பண்ணக்கூடிய காரியமாக வார்த்தைகள் வேதத்தில் காணப்படுது அப்போ கிறிஸ்து பேசுகிறார் கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு சாதாரண மனிதனாக அவர் பேசுகிறாரா அதாவது சாதாரண மனிதனாக பேசும்போது என்னது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நானும் எப்படி நடக்கணும் என்பதை அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படின்றது இப்ப என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ரெண்டு காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் ஒண்ணு ஒரு மனுஷனை நம்பி நல்லவன் சொல்றதுக்கு தேவனோடு கூட கம்பேர் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்றாரு அதே நேரத்தில் தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு நீ என்ன நல்லவன் சொல்றதுனா தேவன் சொல்லு இல்லைனா சாதாரணமாக ஒரு மனுஷன் நினைச்சிட்டு என்ன நல்லவன் நீ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லை ஆகையால் நீ என்னிடத்துல வந்து என்னை நல்லவன் என்று சொல்வாயானால் நான் தேவன் என்று நீ அறிந்து சொல்றதுனா சொல்லு இல்லைனா ஓடி போயிடு அப்படின்றதா அந்த வார்த்தையினுடைய ரெண்டு காரியத்தை கருத்து ஒன்னு மனுஷனாக அவர் பேசும்போது நாம் எப்படி நடக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டவன் நடக்கணும் நடந்துக்கணும் சிந்திக்கணும் அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அதே நேரத்தில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னா அவர் நமக்காக மனுஷனாக பட்ட பாடுகளின் மூலமாக நம்ம அநேக காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அதுல காணப்படும் அப்ப அந்த காரியத்தை வைத்து கொண்டு மனதில் இது மனதில் வைக்க வேண்டிய காரியம் என்ன கிறிஸ்துவை குறித்து எங்கெல்லாம் சொல்லுகிறதோ அந்த இடத்துல இவரை மனிதனாக அந்த வசனம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதா அல்லது தேவனாக அந்த வசனம் சொல்லிக் கொடுத்து அவர் மட்டுமே தொழுது கொள்ளப்பட வேண்டியவர் நம்ப வேண்டியவர் என்று சொல்லுகிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் இந்த இடத்துல மனிதனாக அவரை முன்னிறுத்தி இந்த வார்த்தை பேசுகிறது அப்ப கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாக நடவாமல் கிறிஸ்து தமக்கே பிரியமாக நடக்கல அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல அதாவது கிறிஸ்துனா நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்காக வந்தவர் நமக்காக அனுப்பப்பட்டவர் அல்லது எழுதியிருக்கிறபடி நமக்காக இப்படியாக வெளிப்பட்டவர் சரியா அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்ன காரியத்தை செய்யறதற்கு நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கும்படியாக இப்படியாக வந்தவர் என்று சொல்லி அர்த்தம் அப்ப கிறிஸ்துவும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னவாய் காணப்பட்டாரு மனுஷனா காணப்பட்டார் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அறிந்து இருக்கிறோம் இது வந
வளர்ந்ததான ஒரு மனிதனை குறித்து பேசுகிறது நசரேனாகி இயேசு என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு இயேசுன்னு பெயர் வைக்கப்பட்டது அவர் அப்படின்ட்டு சொல்லுது அப்ப இந்த இடத்துலயும் கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாய் நடக்கல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மனுஷனாக அவர் தமக்கே பிரியமா நடக்க முடியுமானா நடக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுடைய இயல்புகள் மனுஷனுடைய ஆசாபாசங்கள் ஏன் அந்த ஆசாபாசங்கள்ன்ற வார்த்தையில நான் பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னா கிறிஸ்து உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காரியத்தை கிறிஸ்து உலகத்துல மனிதனாக வெளிப்படும் பொழுது அவர் ஒரு விழுந்து போனதான மனுஷனுடைய சாயலாகவும் ரூபமாகவும் தான் வெளிப்பட்டார் அதனால தான் வந்து பிலிப்பியர் புஸ்தகத்துல ஏழாம் அதிகாரத்துல நம்ம என்ன வாசிப்போம் சாரி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்துல ஏழாவது வருஷத்துல தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி ஆறாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது அவர் தேவனுடைய ரூபமா இருந்தும் ஆக்சுவலா அவர் வந்து தேவனுடைய ரூபம் அதாவது தேவன்னா ஒரு ரூபத்துல காணப்பட்டா இப்படிதான் அர்த்தம் தேவனுடைய ரூபமா இருந்தும் தேவனுக்கு சமமா இருப்பது அப்படின்னு சொன்னா தேவனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பீயிங் என்ற அர்த்தம் அல்ல தேவன் என்ற அர்த்தம் தேவனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளை அதாவது தேவன் என்று சொல்லப்படுகிறதை சம் அது வந்து பெரிதாக அவர் எண்ணவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அடிமையின் ரூபம்னா என்ன உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் ஏன் என்று சொன்னால் ஆதாம் அடிமையாக உண்டாக்கப்படவில்லை முதல் மனுஷன் அடிமையாக உண்டாக்கப்படவில்லை அடிமை ஆனான் அவன் கீழ்ப்படியாமையினாலே அடிமை ஆனான் அப்ப ஆதாமை போல் கூடம் அல்ல விழுந்து போன ஆதாமுடைய சந்ததியில ஒரு மனிதனாக அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு அப்படியானால் இந்த நமக்கு தோன்றுகிறதான இந்த ஜென்ம சுபாவங்கள் நமக்கு காணப்படுகிறதான பலவிதமான ஆசா பாசங்கள் ஒரு மனிதனாக ஒரு மனித சரீரத்துல காணப்படுகிறார் மனித சரீரத்துல காணப்படும் போது அவருடைய விருப்பங்கள் அவருடைய ஆசா பாசங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு செயல்படும் எப்படி ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு மனுஷன் எப்படி செயல்பட முடியாதபடிக்கு ஒரு ஜென்ம சுபாவம் என்பது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறதோ இவ்வளவு காரியங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயும் கிரியை செய்திருக்க முடியும் அதனால்தான் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது அவர் எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் அறியாதவராக பாவம் செய்யாதவராக பழுதற்றுதான பலியாக தம்மை ஒப்பு கொடுக்கும்படியாக அவர் காணப்பட்டார் அவர் எல்லா விதத்திலும் நம்மளை போல சோதிக்கப்பட்டார் நம்முடைய அந்த உள்ளுக்குள்ளே காணப்படுகிற பாடுகள் அவருக்கு வந்து காணப்பட்டது மனதளவில அது எல்லாவற்றையும் மேற்கொண்டு அவர் பாவம் செய்யாதவராக அவர் நின்றார் இங்க சிலுவையில ஏறுவதற்கு வரைக்கும் பாவம் செய்யாதவராக அதனால வேதம் சொல்லுகிறது அதே பிலிப்பியர்ல சிலுவையின் முடிவு பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராக்கி அவர் சிலுவையின் முடிவு பரியந்தம் என்ன கீழ்ப்படிந்தார் அவருடைய வசனங்களுக்கு யாருடைய வசனத்துக்கு இந்த வசனங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவனுடைய வசனம் அதாவது தேவனுடைய வசனம் இந்த வசனங்களை தேவனாக கொடுத்தவர் அவர் பிரமாணங்களை கொடுத்தவர் அவர் அவருடைய வசனங்களுக்கு அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராகியது சிலுவையின் முடிவு பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தான் அப்படி சிலுவையில ஏறினார் அவர் அதனால்தான் நமக்கு மீட்பு உண்டாயிருக்கிறது என பழுதற்ற பலியாக தன்னை செலுத்தினபடினால ஓகே கம்மிங் டு த பாயிண்ட் கிறிஸ்துவினுடைய பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மனுஷனா காணப்படுறாரு மனுஷனாக காணப்பட்ட நாட்களில அவர் தமக்கே பிரியமாய் நடக்க முடியுமானா கொஞ்சம் அப்படியே சிந்தித்து பாருங்களேன் அடிமையின் ரூபத்துல காணப்படும் போது நமக்கு உண்டாகிறதான எல்லா காரியங்களும் இச்சைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விரோதமாய் வர முடியும் அவர் குரோதமாக பிசாஸ் வந்து சொன்னால பசிக்கு இதுல நீ இந்த கற்களை அப்பமாக்கி நீ சாப்பிடுன்னு சொன்னான்ல அது என்ன தூண்டுறான் இச்சையை தூண்ட பார்க்கிறான் அவருடைய அந்த அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு அவரை தூண்டுகிறான் புரிந்து கொள்ளுங்க அப்ப கிறிஸ்துவும் தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் அப்படின்னா அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு பிரியமா தான் அவர் நடக்கணும் என்ன வார்த்தையை அவர் மனுஷனுக்கு பேசினாரோ அந்த வார்த்தையின் படிதான் அவர் நடக்க வேண்டும் ஏன்னா அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறவராக தான் வந்தார் இந்த மனுஷனால நிறைவேற்ற முடியல இவர்களால நான் வந்து நிறைவேற்றி இவர்களுக்கு விடுதலையை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் தேவன் மனிதனாக வெளிப்பட்டார் அப்ப கிறிஸ்து தமக்கே பிரியமாக நடவாமல்னா திருமோணிய திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் கிறிஸ்து தமக்கு பிரியமாக நடந்திருந்தார்னா நமக்கு ரட்சிப்பு கிடையாது ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷனை போல அவர் செயல்பட்டு இருப்பார் என்று சொன்னால் மனுஷனுக்கு ரட்சிப்பு என்பது கிடைத்திருக்கவே முடியாது என்பது நம்ம மனதுக்குள்ள போனாதான் ஓ எவ்வளவு பாடுகளை இவர் அனுபவித்திருக்க கூடும் சரீர பிரகாரமாய் மாத்திரமல்ல அவருடைய ஆத்மாவில எந்த விதமான பாடுகளை அவர் அனுபவித்திருப்பார் அப்படின்றது உதாரணத்துக்கு கிறிஸ்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு எடுபட கூடுமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு எடுபடுவதற்கு உதவி செய்யும்னு கேட்கிறார் எடுத்து போடும்னு கேட்கிறாரு அப்படி என்று சொன்னால் இது என்ன அர்த்தம் இது 
இது கிறிஸ்துவுக்கு ஆசாபாசங்கள் காணப்பட்டது என்ற அர்த்தம் கிறிஸ்துவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பிரியமா அப்படின்னு கேட்டால் அவர் சூஸ் பண்ணலாம் இது பிரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன விட்டுரு சிலுவையில் ஏறாமல் இருந்தால் பிரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் இல்லையா மனுஷன் இல்லையா மனுஷனாக காணப்படுறார் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் என்ன நோக்கத்துக்காய் வந்தார் எதற்காய் வந்தார் யாருக்காக வந்தார் யார் மேலே அன்பு செலுத்தி அவர் வந்தார் என்கிறதான காரியம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வசனமே அவருக்குள்ளாக பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த வசனத்தை அவர் மீறவே முடியாது மீறினா நமக்கு மீட்பு என்பது கிடைத்திருக்கிறதற்கு சாத்தியமே கிடையாது இல்லையா அப்ப கிறிஸ்து தமக்கே பிரியமாக நடவாமல் அந்த வார்த்தையை நீங்க ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் கிறிஸ்துவ மனுஷனாக நீங்கள் வைத்து அவர் இந்த பூமியில காணப்பட்ட அந்த முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டுகள் எவ்வளவு பாடம் அனுபவித்திருப்பார் தமக்குன்னு ஒரு காரியத்தை அவர் செய்யல தமக்குன்னு ஒரு காரியத்தை பேசல தமக்குன்னு இந்த பூமியிலிருந்து அவர் எடுத்துக்கல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜனங்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா தன்னை அர்ப்பணித்ததான வார்த்தைகளாகவும் செயல்களாகவும் பேச்சாகவும் வாழ்க்கையாகவும் இருந்தது என்பதுதான் கிறிஸ்து தமக்கே பிரியமாய் நடவாமல் உண்மை நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தனை என்மேல் விழுந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடியே நடந்தார் சங்கீத புஸ்தகம் அறுபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வார்த்தை காணப்படுது உங்களுடைய வீட்டை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது உண்மை நிந்திக்கிறோடைய நிந்த என் மேலே விழுந்தது நான் அந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு வாசித்து காண்பித்திருக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து மனுஷனாக எருசலேமுக்குள்ளே பிரவேசித்து ஆலயத்துக்குள்ளே போன போது அவர் அங்கே விற்கிறவர்களை கண்டு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இது என் வீடுன்னு சொன்னார் என் வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜப வீடாக இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு சவுக்கு உண்டு பண்ணி அடித்து விரட்டினார் அந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னா அது தேவனை குறித்து தேவனுடைய வீட்டை குறித்து பேசுகிற வார்த்தை அவர் சொல்கிறார் என் வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்ப அந்த இடத்துல சீசர்கள் அதற்கு பின்பு நினைவு கூறார்கள் அவருடைய வீட்டை குறித்த பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்று சொல்லுகிறதான வார்த்தை அந்த இடத்துல நிறைவேறுது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாங்க பின்பாக அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தொம்போ சங்கீதத்துல ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவருடைய அவரை நிந்திக்கிற நிந்தனை என் மேலே வந்தது அதாவது கிறிஸ்து மேல வந்தது தேவனை நிந்திக்கிறவனுக்கு என்ன பலன் சிந்தித்து பாருங்க அவருடைய வார்த்தை என்ன திரும்ப சொல்லுகிறது பிரமாணத்தில் போய் நீங்க வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை நிந்திக்கிறவன் கொலை செய்யப்பட கடவன் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படியானால் மனுஷன் இந்த தேவனை தேடாதபடிக்கு தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்து கொள்ளாதபடிக்கு அல்லது தேவனுடைய நாமத்தை அறிந்து கொண்டு அதை நிந்திக்கிறவனாக செயல்பட்டால் அதாவது தேவன் ஒருவர்னு சொல்லலனாலே அது வந்து நிந்தனை வேற ஒன்றை தெய்வம்னு சொல்லுகிறோம் அது அவருடைய நாமத்தை நிந்திக்கிற காரியமாக இருக்கிறது அப்படின்னா எல்லா மனுஷர்களும் அப்படிதானே எல்லா மனுஷர்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்துல தேவனை தேடாதவர்களாக உணர்வற்றவர்களாக தேவன் யார் என்று அறியாதவர்களாக எத்தனை தடவை சொல்லிக் கொடுத்தாலும் கேட்காதவர்களாக அவரே பேசினாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக காணப்படுறாங்க இதெல்லாம் இந்த தேவனுடைய நாமத்துக்கு விரோதமான நிந்தனைகள் வேதம் சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிக்கிறேன் பாருங்க நான் அது பாருங்க லேவியராக புஸ்தகத்தில் இருபத்தி நாலு பதினாறுல கத்தருடைய நாமத்தை நிந்திக்கிறவன் கொலை செய்ய பட கடவன் சபையார் எல்லாரும் அவனை கல்லறிய வேண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கு பிரமாணத்தில் கத்தருடைய நாமத்தை நிந்திக்கிறான்னா அவன் கொலை செய்யப்படணும் என்ன புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் இரண்டாவது பகுதியில் அவன் கத்தரை நிந்திக்கிறான் அந்த ஆத்மா தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போக வேண்டும் எழுதப்பட்டிருக்கு இது யாருடைய வார்த்தையோ கிடையாது அவருடைய வார்த்தை அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கீத புஸ்தகத்துல சொல்லப்பட்டதான அந்த வார்த்தைய ரெஃபர் பண்ணி இந்த இடத்துல பவுல் எழுதுகிறார் உண்மை நிந்திக்களுடைய நிந்தனை என் மேல உழுந்து அப்படின்னா தேவனை நிந்திக்கிற மனுஷன் சாக வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுமே பிழைக்க முடியாது நம்ம ஒரு காலத்துல ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம் ஆனா ஒரு காலத்துல நம்முடைய ரட்சிக்கப்படுற வாழ்க்கைக்கு முன் வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா கத்தரை ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம நிந்தித்திருப்போம் தூஷித்திருப்போம் கத்தருக்கு நம்ம செயல்பட்டு இருப்போம் அல்லது கத்தர் இன்னார்தான் அறியாதபடிக்கு அவரை நம்ம தள்ளி இருப்போம் அப்படி ஆனால் நம்ம கொலை செய்யப்பட வேண்டும் இல்லையா அப்ப இந்த நிந்தனை இந்த கொலை செய்யப்பட வேண்டும் அந்த ஆத்மா அப்படின்றதான நிந்தனை யார் மேல விழுந்துதான் அந்த தேவன் மனுஷனாக வெளிப்பட்டார் அல்லவா அவர் சரீரத்து மேல விழுந்தது அப்ப அதுதான் இங்க சொல்றாரு என்ன அப்படின்னு சொன்னா உண்மை நிந்திக்கவருடைய நிந்தனை என் மேல் விழுந்தது என்று எழுதி இருக்கிறபடி அப்படியானால் ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்ம மரணம் கிறிஸ்துவின் மேல வர வேண்டும் அப்படி வந்தா அந்த ஆத்மா பிழைக்க முடியும் அந்த வார்த்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கீத புஸ்தகத்துல எழுதப்பட்டு இருக்கிறது உண்மை நிந்திக்கிறோடைய அப்ப தேவனை நிந்திக்கிறோடைய நிந்தனைய ஒருவன் ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த ஆத்மா அந்த மனுஷன் மறிக்கணும் 
அப்ப அந்த ஸ்தானத்துல தன்னை கொண்டு வந்து கிறிஸ்து நிறுத்தினார் ஒரு மனுஷனாக வெளிப்பட்டு மனுஷனுடைய சார்பில் வந்து அந்த இடத்துல நிற்கிறார் அப்படியானால் அவருடைய சரீரம் மரணத்தை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் வேறு வழியே கிடையாது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகிறதுக்கு அவருடைய சரீரம் மரணத்தை சந்தித்தே ஆக வேண்டும் அப்போ அதுதான் அந்த வார்த்தை சொல்கிறது உண்மை நிந்தித்தவருடைய அதாவது தேவனை நிதித்தவர்களுடைய சிருஷ்டிகரை நிந்தித்தவருடைய நிந்தனை என்மேல் வந்தது என்று எழுதியிருக்கிறபடியே அவர் நடந்தார் இந்த பூமியில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்ப தேவனை குறித்து விரோதமா பேசுறவன் தேவனை தள்ளுறவன் தூஷிக்கிறவன் அத்தனை யார் மேல தான் வந்து விழுதான் கிறிஸ்துவின் மேல வந்து விழுகிறதா அப்படி விழும்போதுதான் அவன் தப்புறான் அந்த மனுஷன் அதனாலதான் அவனை தப்ப விட்டு கொண்டு இருக்கிறார் சரி தேவ வசனத்தினாலே உண்டாகும் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகும்படிக்கு முன்பு எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நமக்கு போதனையாக எழுதியிருக்கிறது வேதத்துல முன்பு எழுதியிருக்கிறதான காரியங்கள் அத்தனையும் நமக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும்படியும் அந்த நம்பிக்கையினாலே பொறுமை உண்டாகும்படியும் ஆறுதல் உண்டாகும்படியும் நமக்கான போதனைகளாய் காணப்படுது நம்ம ஒருவேளை இது பயங்கர தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் அது ஒண்ணுமே எனக்கு புரியாது அதற்காக எழுதப்படல அது தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களை வாசிக்கும் பொழுது அதனால உனக்கு என்ன வந்து நம்பிக்கை உண்டாகிறது அப்படின்னா உன்னுடைய ரட்சிப்பை குறித்து அது பேசுகிறது வரப்போகிறவரை குறித்து தெற்கு தரிசன புஸ்தகங்கள் பேசி கொண்டு இருக்கிறது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எதை கொடுக்கிறது எனக்கு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையை குடிக்குது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையோடு அவர்களுடைய வருகைக்கு காத்து இருக்கிறதற்கு ஏதுவாகிறது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆறுதலை கொடுக்கிறது அப்படிதான் அந்த பழைய ஏற்பாட்டினுடைய விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கை தீர்க்க தரிசனங்களை ஆகமங்களை அவர்கள் நம்பினார்கள் இது எங்களுக்கான போதனை என்று அவர்கள் நம்பினார்கள் அது அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்தது வரப்போகிறவரை குறித்து அறிவித்து கொண்டு அவருக்காக காத்திருக்கும்படியான உதவியை அந்த வார்த்தைகள் செய்தது அது அவர்களுடைய ஆத்மாவுக்கு பெரிய ஆறுதலை தந்தது அதுதான் ரட்சிப்பு தேவன் மேல வைத்துதான விசுவாசம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் அல்லவா we are living in a period after the truth was completely revealed adha inda satyam veliyaakapatta naatkalukku pinbu kaanapodra enna satyam devan yaar abindra satyam munbaga devan oru oru unda avar mele vaikkira vishwasam adha pudhi yerpaatla anda devan yaar adha immanuel adina enna artham devan nammodu irukkar manushanaga avar velippattu irukkar endra artham allava அப்ப பரலோகத்தின் தேவன் நமக்காக மனிதனாக வெளிப்பட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போது பரலோகத்தின் தேவனை பார்க்க முடியல ஆனா இன்னைக்கு ஒரு ரூபத்துல அவர் காணப்படுறாரு ஆனபடினால நான் யார பார்க்கிறேன் குமாரனை பார்க்கிறேன் ஆனா இந்த குமாரன் என்பது அந்த தேவனுடைய சரீரமாக ரூபமாக காணப்படுது என்று விசுவாசிக்கிறான் பாருங்க ஒரு மனுஷன் அப்ப அவனுக்கு சத்தியம் விளைவாக்கப்பட்ட நாட்களுக்கு பின்பு வாழ்கிறபடினால இவரை விசுவாசிப்பேன் அவரை விசுவாசிப்பேன் இல்ல எல்லாரையும் விசுவாசிப்பேன் சான்ஸே கிடையாது தர் இஸ் நோ ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷனே கொடுக்கப்படல அப்படின்னு சொன்னா ஒருவர் மேல விசுவாசத்தை வைக்கிறதான அந்த ஆப்ஷனை தவிர ஒரு மனுஷனுக்கு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல வேற விதமான ஆப்ஷன் கொடுக்கப்படவில்லை அப்ப நம்ம அதிக அறிவை பெற்று அதிக வெளிப்பாட்டை பெற்று இருந்தாலும் இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா மனுஷன் இந்த நாமத்தை விசுவாசித்து விடுவேன் அந்த நாமத்தை விசுவாசித்து விடுவேன் சொன்னா தன்னைத்தானே அவன் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறான் ஏனென்றால் அறியாமை உள்ள காலங்களில தேவன் காணாதவர் போல் இருந்தார் ஆனா இந்த நாட்களில எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளை எடுக்கிறார் என்ன மனம் திரும்பல் யோகாசனன் அறிவித்தான் அல்லவா மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாயிருக்கிறது வருகிறார் உங்க ரட்சகர் உங்களை காண்பிக்க போறான் அவரை காண்பிக்க போற கொஞ்ச நாள் அறிவித்து கொண்டிருந்தான்ல வந்தார் அல்லவா வந்தவனை காண்பித்து கொடுத்தான் இதோ இவர் தான் என்று சொல்லி முடிஞ்சது அவனுடைய ஊழியம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து இப்ப அறிவிக்கிறார் பரலோக ராஜ்ய சமீபமா இருக்கிறது மனம் திரும்புங்க என்ன மனம் திரும்புங்க அவரை நோக்கி மனம் திரும்ப சொல்றாரு இதுதான் வழின்னு சொல்லி கொடுக்கிறார் இல்லையா உன் தேவனாகிய கத்தர் உனக்காய் வெளிப்பட்டு இருக்கிறார் மனுஷனா காணப்படுறார் விசுவாசி அதுதான் மனம் திரும்புதல் அந்த இடத்துல இல்லையா சரி இந்த சாரி ஐந்தாவது சொல்றோம் நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முடைய கத்தனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனை ஒரே வாயினாலே மகிமைப்படுத்தும் படிக்கு வசனத்தை கவனிக்கணும் இந்த வசனத்தையும் அது என்ன நீங்கள் ஒருமனப்பட்டு நம்முடைய கர்த்தராகி அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய கர்த்தர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனை ஒரே வாயினாலே அப்ப ஆராதிக்கப்பட வேண்டியவர் தொழுது கொள்ளப்பட வேண்டியவர் இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாத்தீங்கன்னா நேத்து கூடம் தியோஷன்ல நான் எடுத்தேன் உங்களுக்கு இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது எல்லாரும் ஒரே வாயினாலே ஏசு கிறிஸ்துனுடைய பிதாவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மகிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுகிறது அர்த்தம் என்ன உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் மனுஷனாக ஏசு கிறிஸ்து காணப்படுறாரு அவருடைய தகப்பன் அப்படி சொன்ன இப்ப நமக்கெல்லாம் நம்மெல்லாம் மனுஷன் மனுஷகுமாரர்கள் தான் நம்மெல்லாம் இப்ப நம்முடைய தகப்பன் எப்படி இருப்பாரு 
அவரை போலே தான் நம்ம இருப்போம் நம்மளை போலவே தான் அவர் இப்போ ஃபிசிக்கல் பீயிங்காக நமக்கு ஒரு தகப்பன் காணப்படுறாரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி தான் இருப்பார் அல்லது அவரை போல தான் நம்ம இருப்போம் அதாவது மனுஷனாக அவரும் இருக்கிறார் நாமும் மனுஷனாக இருக்கிறோம் அதனால தான் மனுஷ குமாரர்களாய் காணப்படுவோம் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து மனுஷனாக காணப்படுறாரு இயேசு கிறிஸ்துடைய பிதா வாகிய தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க ஒரே வாயில் அப்படின்னு அர்த்தம் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிதா அப்படின்னு சொன்னா இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி கொடுக்கிறாரு யாராம் அது யோவன் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நீங்கள் பார்க்க முடியும் யோவன் ஆமா யோவன் நான்காம் அதிகாரத்துல நீங்க பார்க்க முடியும் தேவன் தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படியா தொழுது கொள்ளணும் என்று பிதா விரும்புகிறார் சொல்றார் அப்படியானால் பிதா தேவன் அப்படின்னு சொல்லுகிறவர் நம்மளை உண்டாக்கின தெய்வம் ஆவியா இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிதா அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய பிதா என்று சொன்னால் ஆவியா இருக்கிற தேவனை குறிக்கிறது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து யாரு அந்த ஆவியா இருக்கிற தேவன் ஒரு ரூபத்திலும் நமக்காக வெளிப்படுகிறார் அப்ப அவருக்குள்ளே காணப்படுகிறதான ஆவி நாம பெற்றிருக்கிற ஆவியை போல அல்ல அதாவது மனுஷனுடைய ஆவி காணப்படுது பாத்தீங்களா அந்த ஆவியை போல் அல்ல தேவன் என்று அர்த்தம் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் காணப்படுகிறார் என்று அர்த்தம் அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொலேசியர்ல ரெண்டு ஒன்பதுல வாசிப்போம் தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணம் எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாய் இருக்கிறது ஒரு மனுஷனாக தேவன் இறங்கி வந்திருக்கிறார் சரீர பிரகாரமாக நடக்கிறார் இங்கு மங்கும் பிரசங்கிக்கிறார் ஆனா உள்ள இருக்கிறதோ தேவன் அப்படின்றாரு இப்ப நாம ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நமக்குள் தேவாவி வருகிறது அல்லது தேவன் வருகிறார் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்கு அப்படி அல்ல ஏனென்று சொன்னால் கிறிஸ்து யார் என்று சொன்னால் அந்த தேவனுடைய ரூபம் அந்த தேவன் சரீர பிரகாரமாக மனுஷனாக இந்த பூமியில இறங்கி நிற்கிறார் என்று அர்த்தம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துடைய பிதா அப்படின்னா யாரை தொழுது கொள்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஆவியை தொழுது கொள்கிறோம் என்று அர்த்தம் அப்ப தேவன் பாத்தீங்கன்னா ஆவியா இருக்கிறார் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார் பரலோகத்திலும் இருக்கிறார் நம்ம அருகிலும் இருக்கிறார் பார்க்க முடியல ஆனால் என்ன போல உங்களை போல ஒரு மனுஷனா அந்த தேவன் காணப்படும் பொழுது பார்க்க முடியுது எதை பார்க்க முடியுது சரீரத்தை பார்க்க முடியுது இவர் தான் கிறிஸ்து என்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது இவர் தான் கர்த்தர் என்று சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறது என்னால் நம்ப முடிகிறது என்னவென்று சொன்னால் காணக்கூடாத தேவன் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ரூபத்தில் காணப்படுகிறார் என்று என்னாலே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ எல்லாரும் இயேசு நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பிதாவை அப்படின்னா ஆவியா இருக்கிறதான அந்த தேவன் தானே தொழுது கொள்ளப்பட வேண்டும் அந்த தேவனை தொழுது கொள்ள முடியும்னா யாரை நாம பார்க்க முடியும் இயேசு கிறிஸ்து தான் பார்க்க முடியும் ஏன் என்று சொன்னார் அவர் தான் இவராக காணப்படுகிறார் அப்ப ஒரே வாயினால நம்ம எல்லாம் யாரை தொழுது கொள்கிறோம் தேவனாகிய கத்தர் ஒருவரையே பணிந்து கொண்டு அவரையே அவருக்கே ஆராதனை செய்வாயாக அவரையே தொழுது கொள்வாயாக அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் இன்னும் கேட்டா அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவன் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுகிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான் சொல்லப்பட்டிருக்கேன் அப்படியானால் நான் வரேன் வந்து யாரை தொழுது கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் பார்க்கும் பொழுது என்னால் வேற யாரையுமே பார்க்க முடியல இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது நான் அவரை தொழுது கொள்றேன்னா அவருக்குள் இருக்கிற ஆவியை தேவனை நான் தொழுது கொள்ளுகிறேன் என்று அர்த்தம் அப்ப நம்மை போல இப்ப நீங்க ஒரு மனுஷனை தொழுது கொண்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்குள்ள அவங்க அப்பா இருக்கிறாரா என்ன இப்ப எனக்குள்ள என் அப்பா இருக்க முடியாது என் அப்பாவுக்குள்ள நானும் இருக்க முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிதா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த தெய்வம் நம்மளை உண்டாக்கின தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார் வேற எங்கே நீங்க தேட முடியாது அவரை அவர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கலாம் பரலோகத்துல அவர் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் நம்ம அருகில இருக்கலாம் நம்மளை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆனா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் அந்த தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் காணப்படும் போது எனக்கு தெரியும் இவர் அதனால்தான் பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக ஜாக்கிரதையாக வேதம் சொல்கிறது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே அன்றி ஒருவரையும் நீங்கள் அறியாதிருக்க நான் தீர்மானித்திருக்கிறேன் என்று அப்போ சொல்ல நாய்க்கு பவுல் எழுதுகிறார் காரணம் என்ன நீங்க வேற எங்கேயாவது தேடினீங்கன்னா தேவனை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க பிசாசு தன்னை காண்பித்து தெய்வம்னு சொல்லிடுவான் புரிதா தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் அந்த ஆவியா இருக்கிற தேவனை நீங்கள் தேடுவதற்கு அந்த தேவன் உங்களுக்காக கிறிஸ்துவாக வெளிப்பட்டார் அல்லவா அவரை தான் நீங்க நோக்கி பார்க்க வேண்டும் 
அவரை தான் நீங்கள் தேட வேண்டும் இவர் தான் அவர் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவரை தொழுது கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் யாரை தொழுது கொள்கிறீர்கள் தெய்வத்தை தொழுது கொள்கிறீர்கள் அதனால தான் அவர் சொன்னார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னை அல்ல என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு என்னை அறிகிறவன் பிதாவை அறிந்து இருக்கிறான் என்னை காண்கிறவன் பிதாவை காண்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த வார்த்தையினுடைய கருத்தெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் அப்ப ஒரு மனுஷனை தான் நாம் காண முடியும் வரும் அந்த மனுஷனை தான் அறிய முடியும் நம்ம இல்லையா ஏனென்றால் நாமளும் மனுஷர்களாக காணப்படுகிறோம் அப்ப தெய்வத்தை அறிய வேண்டும் என்றால் இவரை அறிய வேண்டும் ஏனென்றால் இவர் தான் அவர் என்று அர்த்தம் சரி இந்த இடத்துக்கு ஒருவன் திரும்ப ஏனென்று சொன்னால் ஏன் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதை இதை வைத்து ஏசு கிறிஸ்து வேற ஒருத்தர் பாரு அப்படின்னு பிசாசு தந்திரமாய் காரியங்களை கொண்டு வருவானா விதத்தில் இருக்க நூற்று கணக்கான வசனங்களை எடுத்து புதிய ஏற்பாட்டில் அப்படிதானே பேசி கொண்டு இருக்கிறான் அவனுடைய தந்திரம் என்ன ஏசு கிறிஸ்து என்கிற உன்னுடைய ரட்சகர் நீ நம்பிக்கை ஒரு ரட்சகர்னு ஆனால் அவர் வேற ஒருத்தர் தெரியுமா பிதா என்று சொல்லப்படுகிற தேவன் வேறொருவர் ஏசு கிறிஸ்து என்கிறதான கர்த்தர் வேறொருவர் என்கிற தந்திரத்தை அவன் புகுத்துகிறபடினாலே அனைவர் என்ன நம்புறாங்க ஓ பிதாவானவர் என்கிற தேவன் வந்து வேறொருவர் உண்டு பெரியவர் ஏசு கிறிஸ்து என்கிற குமார் என்கிற ஒரு சின்னவர் அவரு பெரியவர் கீழே வர முடியாது சின்னவர் தான் கீழே வந்தாரு என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவை வேறொரு நபராக நம்பும் பொழுது திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் அது கிறிஸ்து அல்ல அந்தி கிறிஸ்து திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் அது மெய்யான இயேசு அல்ல அது வேறொரு இயேசு வேதம் எச்சரிக்கிறதான வேறொரு சுவிசேஷம் வேறொரு ஆவியை நாம பெற்றுக் கொள்ளுகிறதான காரியமாக அது இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் சரியா அதனாலதான் இவ்வளவு நேரம் அது விளக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவினுடைய பிதாவை நாம தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னா வேற யாரையோ அல்ல என்பது உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவரை தொழுது கொள்ளுகிறோம் என்று அர்த்தம் அதனால நமக்குள் இருக்கிறவர் நம்ம தொழுது கொள்ள முடியுமா உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன நான் ஒரு காரியத்தை நம்முடைய ஆவி மனுஷ ஆவி நாம ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு தேவ ஆவியை நாம பெறுகிறோம் அப்ப தேவ ஆவியை பெற்றிருக்கிற படியினால் தான் அப்பா பிதாவே என்று அவரை கூப்பிடுகிறோம் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப தேவாவியை பெற்றிருக்கிறது என்ன தெரியுமா நம்ம தேவனை அறிந்து அவரை தொழுது கொள்வதற்காக தான் தேவாவியை பெற்றிருக்கிறோம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவன் தம்முடைய ஆவியினாலே நம்மளை முத்துரையிடுகிறார் நம்மளை சீல் பண்றாரு என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்ப நமக்குள்ள வருகிறதான தேவனை நான் இப்படி திரும்பி பார்த்து என்னை உள்ளுக்குள்ளேயே தொழுது கொள்வேன் கிடையாது ஏன் என்று சொன்னால் தேவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துல இருக்க உனக்குள்ள மாத்திரம் கிடையாது அப்படி ஆனால் உன்னுடைய மனைவிக்குள்ளேயும் தேவன் இருக்கா உங்களுடைய மனைவியை தொழுது கொள்ளலாமா நீ புரிந்து கொள்ளுங்க அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறதான ஆவி வந்து அப்படி கிடையாது அவருடைய ஆவி என்பது தேவனை குறிக்கிறது பிறந்ததுல இருந்து ஏன்னா அந்த ஆவி தான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மனுஷ ரூபத்துக்குள்ள காணப்படுது என்று சொல்லி அர்த்தம் எந்த ஆவி நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற பழைய ஏற்பாட்டுல தேவன் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்களே எகோவா என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிறார்களே ஏதேன் தோட்டத்துல அவர்களோடு கூட உலாவினாரே பேசினாரே காணக்கூடாதவராக காணப்பட்டாரே அவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அப்ப தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவை மட்டும்தான் தொழுது கொள்ள முடியும் சரி உங்க கமெண்ட் இது பாயிண்ட் இதை குறித்து நிறைய நீங்க நிறைய நானும் பேசியிருக்கேன் நிறைய நீங்க கேட்டிருக்கீங்க இன்னும் உங்களுக்கு அதை குறித்தான விளக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் முடிந்த பிறகு நீங்க கேளுங்க ஆறாவது பொறுமையையும் ஆறுதலையும் அளிக்கும் தேவன் கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய மாதிரியின் படியே இப்ப கிறிஸ்து இயேசுவின் மாதிரியின் படியான கிறிஸ்து மனுஷனாய் காணப்பட்டார் அல்லவா அவர் தான் உனக்கு மாதிரி உனக்கு சகாலவற்றிற்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா அவர் தான் என்று சொல்லி அர்த்தம் நீ ஒருத்தரை பார்த்து நடக்கணும்னா அவன் கிறிஸ்துவை பார்த்து நட மற்ற ஊழியக்காரனை பார்த்து நடக்காத ஊழியக்காரன் எந்த நேரத்திலையும் அவன் தவறி விழுந்து போகலாம் உனக்கே தெரியாது அவன் விழுந்தது அப்ப நீ நடக்கணும்னா ஒரு மனுஷனா நடக்கணும்னா கிறிஸ்துவின் மாதிரியை பார்த்து நீ நடக்க வேண்டும் என்றுதான் வேதம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மாதிரியின்படியே நீங்கள் ஏக சிந்தையுள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வாராக செய்ய மாட்டாரா நிச்சயமா செய்வார் ஏன்னா அதுக்கு தான் இறங்கி வந்தார் இல்லையா அவர் நமக்கு அனுகிரகம் செய்ய மாட்டார் உண்மையா தேடுங்க நீங்க அவர் மாதிரி நடக்கிறதற்கு அனுகிரகத்தை அவர் செய்வார் ஆதலால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக கிறிஸ்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுங்க தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக கிறிஸ்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டது போல அவர் கிறிஸ்து தன்னிடத்துல வருகிற அத்தனை பேரையும் என்ன பண்றாரு அவர் தள்ளுகிறதே இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் எவ்வளோ பெரிய பாவத்தை செய்தவனா இருந்தாலும் அவருக்கு விரோதமாக பேசினவனாக இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவரை நிந்தித்தவனாய் தேவனை நிந்தித்தவனுடைய நிந்தனையே அவர் மேல வந்தது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவர் மரணத்தை சந்திக்க வேண்டிய
தேவனை ஒருவன் கொல்ல முடியாது ஆனா அந்த தேவன் ஒரு ரூபத்திலே காணப்படுறார் அந்த ரூபத்தை என்ன பண்ண முடியும் அவர் அடிக்கிறதுக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியும் தன்னுடைய ஆவி அடிக்கிறது கூட அவர் ஒப்பு கொடுக்க முடியாது நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா அதனால தேவனுடைய குமாரன் மறித்தார் அல்லது தேவனுடைய சரீரம் நமக்காக விற்கப்பட்டது யாரு தேவனுடைய சரீரம் கிறிஸ்துனா தேவனுடைய சரீரம் அந்த சரீரம் நமக்காக பிற்கப்பட்டது அந்த சரீரம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பாடுகளை அனுபவித்தது அந்த சரீரம் கொல்லப்பட்டது மாம்சத்துல அந்த சரீரம் தேவனால எழுப்பப்பட்டது அப்ப தேவன் மறிக்கல தேவன் பிறக்கல அப்படின்றது உங்களுக்கு நிறைய தர சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் நீங்க பேசும்போது ஜபிக்கும் போதெல்லாம் தேவன் நமக்காக வந்து மறித்தார் நோ தேவன் நமக்காக மனிதனாக வெளிப்பட்டார் குமாரனாக வெளிப்பட்டார் குமாரன் என்கிறவர் மறித்தார் அதாவது குமாரன் மறித்தார் அந்த ஆலயம் அந்த சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிற அவருடைய பிளஷ் மரணத்தை சந்தித்தது அதாவது இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் சரியா இதெல்லாம் அடிப்படையா நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் ஏனென்றால் நீங்கள் நீங்க பிரசங்கிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் நீங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் தேவன் வந்து மறித்தார்னு நீங்க எக்ஸைட்மெண்ட்ல கிறிஸ்து தான் தேவன் என்பது நமக்கு தெரியும் மகா தேவன்னா அவர் தான் ஆனா அவர் மறித்தார் அப்படின்னு சொன்னா அது எதை குறிக்கிறது குமாரனாக அவர் சந்தித்த மரணத்தை அது குறிக்கிறது என்பது உங்களுக்கு புரியணும் அதனால்தான் வேதம் ரொம்ப தெளிவாக காணப்படும் என்ன அவர் மாம்சத்தில் கொலை உண்டு ஏசு கிறிஸ்து மறித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கும் அப்ப இவர்கள் கத்தர் என்று அறியாதபடிக்கு என்ன பண்றாங்க மகிமையின் கர்த்தரை சிலுவையிலே அறைந்தார்களே சொல்லப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கர்த்தர்னு தெரியல வந்தவர் கர்த்த நாங்க நாங்க வழிபடுகிற தெய்வம்னு தெரியல அவர்களுக்கு மனுஷனா காணப்படுற சிலுவையில் என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் அவர்கள் அறைந்தார்களாம் அப்படி சொல்லப்பட்டு இருக்கோம் அப்ப உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையினுடைய கருத்து மிக தொளிவாய் காணப்படும் இல்லைன்னா நீங்க பலவீனரா காணப்படுறீங்க சில இதுல ஆஹ் அடிப்படையான டாக்டரின்ஸ்ல உபதேசங்கள்ல போதனைகளில நீங்க இன்னும் சிறுவர்களைப் போல காணப்படுறீங்க என்ன அர்த்தம் ஏன்னா நான் கவனிக்கிறேன் நீங்கள் பேசுகிற சில சொல்லுகிற வார்த்தைகள் இவைகளெல்லாம் நான் கவனிக்கிறபடினால் தான் சொல்கிறேன் உற்சாகத்தில் நீங்கள் தேவன் மறித்தார் அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் பயன்படுத்துறீங்க தேவன் நமக்காக மறிக்கல அதை குறித்து தானே கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் இந்த இடத்துல கேளுங்க ஓகே அதனால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக கிறிஸ்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டது போல் அப்போ கிறிஸ்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது யாருக்கு மகிமையை கொடுக்குது தெரியுமா தேவனுக்கு மகிமையை கொடுக்குது ஆவியாக இருக்கிறது தானே அந்த தேவனுக்கு அது மகிமையை கொடுக்குது ஏன்னா தேவன் நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறான் ஏன்னா கிறிஸ்துவுக்குள் தான் நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்றாரு ரட்சிக்கிறார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு நம்மளை படைக்கிறார் நம்மளை ரட்சிக்கிறார் நமக்கு சமாதானத்தை வழங்குகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் தான் அவர் நம்மளை நியாயம் தீர்க்க போகிறார் திரும்ப வருங்கிற வாரத்தில் நான் திரும்ப அந்த டிவோஷன்ல அதை கண்டினியூ பண்ணுவேன் கிறிஸ்துவுக்குள் தான் நியாயம் தீர்க்க அர்த்தம் தெரியுமா தேவன் கிறிஸ்துவாக தான் செயல்படுகிறார் என்று அர்த்தம் இப்ப நீங்க வாசித்திருப்பீங்க பிதாவாகிய ஒரே தேவன் நமக்கு உண்டு ஒன்று குறைந்தே ரெட்டு ஆறுல வாசிப்பீங்க பிதாவாகிய ஒரே தேவன் உண்டு சகலத்தையும் உண்டாக்கினார் அதான் பிதா அவர் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரே கர்த்தர் நமக்கு உண்டு அவர் மூலமாக சகலமும் உண்டாக்க அர்த்தம் தெரியுமா கிறிஸ்துவாக தான் அவர் உண்டாக்குகிறார் கிறிஸ்துவாக தான் அவர் செயல்படுகிறார் கிறிஸ்துவாக தான் உங்களை நியாயம் தீர்க்கிறார் கிறிஸ்துவாக தான் நம்ம கூட அவர் வாழ போகிறார் இங்க அதை நாம வாழ போகிறோம் அது கூட தப்பா சொல்லிட்டு கூட நான் நம்ம கூட வாழ போறேன் அவரோடு கூட வாழ போகிறோம் அப்படி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவாக காணப்படுகிற இவர் வேறு யாரும் அல்ல இதுதான் அந்த வார்த்தையுடைய ரகசியம் இவர் வேறு யாரும் அல்ல அந்த ஒன்றான மெய் தேவன் தான் அப்படின்றதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக தான் சகலமும் கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே செய்யப்படுகிறது கொலேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசிப்பீங்க இல்லையா சகலமும் அவருக்காகவும் அவரை கொண்டும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நீங்க பார்க்கிற பார்க்காத இருக்கிறதான துரைத்தனங்களா இருந்தாலும் காண்கிறது காணாதவைகளா இருக்கிற அதிகாரங்களா இருந்தாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்காகவும் இன்னொருத்தருக்காக கிடையாது அவருக்காகவும் இவரை ரெண்டு பத்துல நீங்க வாசிப்பீங்க தம்மை கொண்டு தமக்காக சகரத்தை உண்டாக்கினார் அப்படின்னா தம்மை கொண்டுனா கிறிஸ்துவை கொண்டுன்னு அர்த்தம் கிறிஸ்துவை கொண்டு யாருக்காக உண்டாக்கினார் தமக்காக தான் உண்டாக்கினார் இப்ப தம்மை கொண்டு தமக்காக அப்படின்ற வார்த்தையினுடைய கருத்து புரிந்தால கிறிஸ்து வேறொருவர் அல்ல என்கிறதான முடிவு தெளிவாக நாம் எடுக்க முடியும் மன ஐயங்களை களைய முடியும் சரி அப்ப தேவனுக்கு மகிமை உண்டாக கிறிஸ்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட அப்ப கிறிஸ்து நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் நம்மளை மன்னிக்கிறார்னா அது மகிமை யாருக்கு வருதா தேவனுக்கு மகிமை உண்டா ஏன்னா இதுக்காக தான் அவர் கிறிஸ்துவாக வெளிப்பட்டார் அப்படியாக நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க ஒருவரை ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்ப எல்லாத்தையும் கிறிஸ்துவை முன்னிலைப்படுத்தி முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மன்னிக்கி
மனுஷனாக அவர் இறங்கி அவர் பாடுபட்டு நம்முடைய அக்கிரமத்தெல்லாம் சுமந்த படியினாலே மரணத்தை சந்தித்து அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாரு மன்னிக்கிறார் இல்ல அப்படி சொன்னா அவர் வந்து அநீதி இழைக்கிறார் இல்ல ஒரு அநியாயம் பண்ணவனை மன்னிக்கிறது அநீதி இழைக்கிற காரியம் அல்லவா அப்ப அநியாயம் பண்ண ஒருவன் மனம் திரும்பும் பொழுது அவனை மன்னிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவனுடைய அநியாயத்துக்கான தண்டனைய ஏற்றுக்கொண்ட ஒருவர் தான் அவனை மன்னிக்க முடியும் அப்ப மன்னிக்கிறது தெய்வ சுவாபம் மாத்திரம் அல்ல அந்த தேவன் தன்னை தாழ்த்தினால் தான் மன்னிக்கிறதே நமக்கு கொடுக்க முடியும் அப்ப நாம மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக நாம நம்மை தாழ்த்தினால் தான் மன்னிக்க முடியும் அதனால்தான் அது தேவ சுவாபமாக காணப்படுது அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள் அவருக்கு தான் அந்த மகிமை உண்டாகுது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகுது கிறிஸ்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு அது கேட்டுக்கொள்ளும் போது தேவனுக்கு மகிமை உண்டா அதே போல நீங்க மற்றவங்களுக்கு மன்னிக்கணும்னா மற்றவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும்னா விழுகிறவர்களை தூக்கி விடணும்னா ஆண்டவர் எனக்கு அப்படி செய்தார் இல்ல நான் பிடியில தானே கடந்தேன் என்னை பிடிச்சு தூக்கி விட்டார் இல்ல அறிவில்லாத தானே காணப்பட்டேன் அவரை நிந்திக்கிறவனா காணப்பட்டேன் என்னுடைய அறிவை எனக்கு அவர் கொடுத்தார் அதாவது என்னுடைய புத்தியை தெளிய பண்ணினார் அல்லவா அப்ப நானும் மற்றவர்களுடைய புத்தியை தெளிய பண்ணுவதற்கு நான் பிரயாசப்படுவேன் கத்தருடைய வார்த்தையை மற்றவர்களுக்கு கொண்டு போக நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லி நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறதான அந்த ஞானத்தின்படி அந்த காரியத்தை என்ன பண்ணணும் செய்கிறதற்கு நம்மை நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும் அதுக்கு வசனத்தை படிக்கணும் வசனத்துடைய கருத்தை அறிந்து கொள்ளணும் நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்கன்னா பத்து கேள்வி கேட்பாங்க பத்து கேள்விக்கும் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில அழகா பதில சொல்லணும் அவங்கள யோசிக்க வைக்கிற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணும் பதில்களை சொல்லுவீர்களானால் சிந்திப்பாங்க இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளலனால் ஒரு நாள் நீங்க பேசின வார்த்தை அவர்களுக்குள்ளாக கிரியை செய்து கத்தரை நோக்கி நடத்தும் ஒருவேளை நீங்க அவர்களை அதுக்கப்புறம் பார்க்காம கூட இருப்பீங்க ஆனால் நீங்க போட்டதான விதை அவர்களுக்கு ஒரு நாள் பலன் உள்ளதாக மாறும் நீங்க போட்டது வீணாகவே போகாது சரியா மேலும் எட்டாவது சொன்னா மேலும் பிதாக்களுக்கு பண்ணப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்களை உறுதியாக்கும் படிக்கு பிதாக்கள் என்று சொன்னா இந்த இடத்துல யாரு குறிக்குது ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கு அங்கதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆபிரகாம்ல தான் அது ஸ்டார்ட் ஆகுது சரியா பிதாக்களுக்கு ஏன்னா இசவேலர்களை குறித்து இந்த இடத்துல பேசுகிறது பிதாக்களுக்கு பண்ணப்பட்ட வாக்கு தத்துவங்களை உறுதியாக்கும் படிக்கு தேவனுடைய சத்தியத்தின் நிமித்தம் இயேசு கிறிஸ்து விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு ஊழியக்காரர் ஆனார் என்றும் உங்களுக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி என்னடா நமக்கு அவர் ஊழியக்காரரா இல்ல அவங்களுக்கு தான் ஊழியக்காரரா இருந்தார் மனுஷனா இருக்கும் போது அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கலாம் மனுஷன் என்று சொல்லும் போதே உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் ஒரு இடத்துல தான் அவர் பிறக்க முடியும் ஒரு இடத்த ஒரு தாய்ட்டு தான் பிறக்க முடியும் எல்லா ஸ்திரீகளும் கண்ணிகளா இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஏசாயா ஏழு பதினாலை வாசிக்கும் பொழுது இஸ்ரோவேல் ஜனங்களிலே காணப்பட்டதான கண்ணிகளாக வேர்ஜின்ஸ் அநேகர் பாத்தீங்கன்னா விரும்பி இருப்பாங்க அதாவது கண்ணியின் இடத்துல ரட்சகர் பிறப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறதே அதாவது வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா என்று சொல்லப்படுகிறவர் குமாரனாக நமக்காக கொடுக்கப்படுவார் அதாவது நமக்காக அப்படி குமாரனாக வெளிப்படுவார் என்று ஏசாய ஒன்பது ஆறு சொல்லுகிறதே ஓ அதற்கு என்னுடைய கற்பம் பாக்கியம் செய்ததாய் காணப்படுமா என்று அநேகர் காத்திருக்கலாம் அதற்காக அத்தனை பேருக்குள்ளாகவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்து பிறந்தார்னா எப்படி இருந்திருக்கும் இப்ப ட்வின்ஸ் ட்ரிப்ளெட்ஸ் இப்படின்னாலே மூணு பிள்ளை ஒரே மாதிரி இருக்கும்ல அப்ப கிறிஸ்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி மல்டிபிளா விரும்புறவங்கள்ட்ட எல்லாம் அவர் பிறந்தார் அப்படின்னா எந்த கிறிஸ்துவ மேல ஏத்துறது சிலுவையில கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் ஒருவர் என்பது மிக மிக முக்கியமான காரியம் அப்ப ஆனபடினால அவர் தெரிந்து கொண்டதான ஒரு ஸ்திரீ ஒரு பாத்திரம் அதுதான் மரியாள் அப்ப எதுக்கு நான் சொல்ல வருகிறேன்னா மனுஷனா காணப்பட்டா இந்த பூமியில ஒரு இடத்துலதான் என்ன பண்ண முடியும் தோன்றிடணும் பல இடத்துல தோன்ற முடியாதுன்னா தோன்ற முடியும் அர்த்தம் அல்ல அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜன கூட்டம் அந்த இஸ்ரவேல் என்கிற ஜனக்கூட்டம் அதே மாதிரி ஒரு தாய் அந்த தாயின் வயிற்றுல பிறக்கிறதான காரியம் அதுல இருந்து வெளிப்படுகிறதான காரியம் என்னன்னா அவருக்கு ஒரு 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 பிசிக்கல் பாடி வேணும்ல பிசிக்கல் பாடி தானே சிலுவையில நமக்காக அறையப்பட போகிறது அந்த பிசிக்கல் பாடிக்காக மரியாதை என்கிற ஸ்திரீ வேணும் ஸ்திரீயின் வித்தா வெளிப்படணும் அவரு புருஷனுடைய வித்தாக அல்ல ஸ்திரீயின் வித்தாக புருஷனோடு கலவாத ஒரு ஸ்திரீ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்திரீயின் வித்தாக மாத்திரமே அவர் வெளிப்பட வேண்டும் அப்ப நீங்க இங்க வாசிக்கும் பொழுது நம்ம இந்த வார்த்தையை குறித்து நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டாம் தேவனுடைய அந்த அதிசயமான காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்ரவேலர்கள் ஆமா பிரிவிலேஜ் உடையவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் சாக்கியத்தை பெற்றவர்கள் தான் ஆனாலும் நம்மளுடைய ஸ்லாக்கியம் அவருடைய ஸ்லாக்கியத்துக்கு ஒரு போதும்
எப்படி அவர்கள் அவிசுவாசத்தினாலே தரிக்கப்பட்டு கிளைகளைப் போல வெளியேறியப்பட்டு காட்டோலிய மரத்திலே காணப்படுகிற நம்மை போன்றவர்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் இந்த தேவ பிள்ளைகளாக மாறி இருக்கிறோம் என்பதை பவுல் அந்த இடத்துல எழுதுகிறார் அதே போல அவர்களும் விசுவாசத்துக்குள் வருவார்கள் என்றால் அவர்களும் ஒட்ட வைக்கப்படுவார்கள் அப்படின்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகிறார் அப்படியானால் நம்ம இதை பார்த்து வாசிக்கும் பொழுது ஓ இஸ்ரவேலர்கள் அப்படியா அவர்களுக்கு தான் ஒரு ஊழியக்காரரா காணப்பட்டாரா மனுஷனா இருக்கும் போது அப்படி சோர்ந்து போக வேண்டாம் நம்ம எல்லாருக்காகவும் எங்கேயாவது வேதத்தில் சொல்லி இருக்குதா அவருடைய ஊழியம் தான் இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியிலே காணப்பட்டது காணாமற் போன இஸ்ரவேலர்களிடத்திலே அனுப்பப்பட்டேனே ஒழிய மற்றபடி அல்லன்னு சொல்றார் அப்படின்னா அவருடைய ஊழியம் அந்த இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியில தான் காணப்பட்டது என்பது உண்மை ஆனா தேடினவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றானா இல்லையா அவன் புறஜாதியா இருந்தாலும் புறஜாதியான ஸ்திரீயாய் காணப்பட்டான் விசுவாசத்தோடு தேடினவர்கள் அந்த நாளிலும் அந்த இஸ்ரவேலருக்குரியதான அதே ஆசீர்வாதத்தை அவரிடத்திலே பெற்றுக்கொண்டு சாட்சி பெற்றார்கள் காணானிய ஸ்திரீ உதாரணம் நூற்றுக்கு அதிபதி உதாரணம் இப்படி சில எழுதப்பட்டிருக்கு எழுதப்படாத துணையோ பேருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றிருப்பார்கள் இல்லையா அப்ப அவர் வந்ததனுடைய நோக்கம் சிலுவையில ஏறினதான நோக்கம் சிலுவையில ஏறும் என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறது உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு அப்படிதான் யோவானால வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டார் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி இஸ்ரவேலருடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறவர் என்று சொல்லப்படவில்லை இஸ்ரவேலர் மத்தியில அவர் காணப்பட்டாலும் இஸ்ரவேலர் மத்தியில அவர் ஊழியம் செய்தாலும் இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியிலே அவர் சிலுவையிலே அறையப்பட்டாலும் இஸ்ரவேலர்களுக்காக மறித்தார் என்று வேதம் சொல்லவில்லை வேதம் சொல்லுகிறது மனுஷனுக்காக மறித்தார் அவர் உண்டாக்கியதான ஜனத்திற்காக அவர் மறித்தார் அப்படிதான் வேதம் சொல்லுகிறது ஆனபடினால அந்த வார்த்தை முக்கியம் உலகத்தின் பாவத்தை அதாவது எல்லா மனுக்குலத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஒரு தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக ஒரு பலியாக தன் சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஆனபடினால எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது சோர்ந்து போகாதிருங்கள் அந்த சத்திய வார்த்தையுடைய கருத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்ப அவர் ஏசு கிறிஸ்து விருத்த சேதனம் உள்ளவர்களுக்கு ஊழியக்காரர் ஆனார் என்றும் புறஜாதியாரும் இரக்கம் பெற்றது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்றும் சொல்லுகிறேன் அப்ப அவர் இந்த இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியில வெளிப்பட்டு வாக்கு தத்தத்தின் படி வெளிப்பட்டு உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றும்படியாக நியாய பிரமாணத்தை நிறைவேற்றும்படியாக அவர் காணப்பட்டபடினாலே விசுவாசிக்கிற இஸ்ரவேலன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் இதை அறிகிறதானவோ இந்த தெய்வம் என்னுடைய தெய்வம் இவர் வந்தது அவர்களுக்காய் மாத்திரமல்ல எனக்காகவும் தான் இவர் ரத்தம் சிந்தினது அவர்களுக்காய் மாத்திரமல்ல எனக்காகவும் தான் இவர் பாடுபட்டது அவர்களுக்காக மாத்திரமல்ல எனக்காக இன்னும் கேட்டா பாடுபடுத்தினதே அவர்கள் தான் அப்படின்னு ஒரு புறஜாதியான் அறிந்து கொண்டு என்ன பண்றான் அவர் மேல விசுவாசத்தை வைக்கும் பொழுது தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகிறது ஏன்னா அவனுக்காக தான் அவர் வந்திருக்கிறாரு எந்த தேசத்துல பிறந்தவனா இருக்கலாம் மனுஷனா இருந்தா அவனை உண்டாக்கின தெய்வம் கீழே இறங்கி வந்த ரீசன் வந்து இஸ்ரவேலர்கள் மாத்திரம் அல்ல எல்லா ஜனங்களும் என்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனம் சொல்லுகிறது புறஜாதியாருக்கு புறஜாதியாரும் இரக்கம் பெற்றது நிமித்தம் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்று சொல்லுகிறேன் அந்தபடி இது நிமித்தம் நான் புறஜாதியாருக்குள்ளே உண்மை அறிக்கை பண்ணி உம்முடைய நாமத்தை சொல்லி சங்கீதம் பாடுவேன் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப இது எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கு என்ன இப்ப சங்கீத புஸ்தகத்துல இப்படி ஒரு வார்த்தை காணப்படுது என்ன அப்படின்னு சொன்னா நான் புறஜாதியாருக்குள்ள ஏன் புறஜாதி என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது இப்ப ரெண்டு குரூப்பா பிரிச்சா இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும்ல ஒரு குரூப்புக்கு என்ன பண்றிருக்க உடன்படிக்கைக்குள்ள வாக்கு தத்துவத்துக்குள்ள அந்த பினாக்கள் இடத்துல பிறந்து வருகிறார்கள் ஆபர்காம் ஈசா கியாக்கோடு மூலமாக பிறந்து வருகிறார்கள் அவளுக்கு ஒரு பேரு என்ன இஸ்ரவேல் அதாவது தேவ பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் அவங்க தகப்பண்ணி நிமித்தம் இவர்கள் நிமித்தம் அல்ல தகப்பண்ணி நிமித்தமாக இவர்கள் தேவ பிள்ளைகள் என்ற பெயரை பெறுகிறார்கள் புறஜாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள்ாதிகள
என்ன இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர் தெரியுமா அப்படி அல்ல இஸ்ரவேலின் தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே வெளிப்பட்டு மனிதனாக காணப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்தின் நடுவில் அவர் சிலுவையில் நமக்காக ஏறினார் அவரிடத்துல வருகிறவன் அவரை நோக்கி பார்க்கிறவன் திரும்புகிற எந்த மனுஷனும் என்ன பண்ணுவான் ரட்சிப்பை அவன் அடைய முடியும் பரலோக ராட்சியத்துக்குள்ளே அவனால் நுழைகிறதற்கான என்னது நம்பிக்கை அவனுக்கு உண்டாகும் அல்லது அந்த கேரண்டி தேவனால் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று அர்த்தம் அப்போ இப்படி புறஜாதிகளுக்குள்ளே எல்லாம் அறிவிக்கப்படும் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுடைய நாமம் அறிவிக்கப்படும் இவர் யார் என்று அறிவிக்கப்படும் அப்படி அறிக்கை பண்ணி உங்களுடைய நாமத்தை சொல்லி சங்கீதம் பாடுவேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு அப்ப எல்லாமே புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற காரியங்கள்லாம் அங்க பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதப்பட்ட காரியங்கள் தான் நிறைவேறி கொண்டிருந்தது நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது மேலும் புறஜாதிகளே அவருடைய ஜனங்களோடே கூட களி கூறுங்கள் என்கிறார் அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் அவருடைய ஜனங்கள் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் கிடையாது இது அவருடைய ஜனங்கள் என்று சொன்னால் அந்த ஆபரகாம் ஈசாக்கி ஆக்கோப் என்கிற வாக்கு தத்துவங்களையும் உடன்படிக்கையும் பெற்ற அந்த ஜனங்கள் அப்ப புறஜாதிகள் என்கிறதான ஜனங்கள் இப்ப என்ன பண்றாங்க இந்த தேவனை இவர் என்னுடைய தேவன் தான் இந்த பூமியில வர்றதுக்காக அவர்களை தெரிந்து கொண்டாரு அப்படி என்பதை அறிந்து உள்ள வரும் பொழுது அவருடைய ஜனங்களோடு கூட கழி கூறுங்கள் இப்ப இது புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரவேலன்னு தனியா ஒருத்தன் கிடையாது புறஜாதின்னு ஒருத்தன் தனியா கிடையாது இவன் இந்தியால பிறந்தா ஸ்ரீலங்கால பிறந்தா அமெரிக்கால பிறந்தான்லாம் கிடையாது ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவன் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை ரோமன் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை எஜமான் என்றும் இல்லை வேலைக்காரன் என்றும் கிடையாது அவற்ற சுயாதீன அடிமை அப்படிலாம் கிடையாது அவற்ற அவருடைய ஆத்மா இந்த தெய்வத்தை அறிந்து இவருடைய நாமத்தை அறிந்து ஏற்றுக்கொண்டால் அவருடைய பிள்ளையாகிறோம் களி கூறுகிறோம் அவருக்குள்ள என்று அர்த்தம் சரி அப்ப அது பழைய ஏற்பாட்டில் காணப்படுறது அவருடைய ஜன்னத்தோடு கூட புறஜாதிகள் களி கூறுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டு பழைய ஏற்பாட்டில் அது வந்து புதிய ஏற்பாட்டில் நிறைவேறுகிறதான வார்த்தையாக அது காணப்படுது அது கிறிஸ்துவின் மூலமாக நிறைவேறுகிற வார்த்தையாக காணப்படுது மேலும் புறஜாதிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை துதியுங்கள் ஜனங்களே எல்லாரும் அவரை புகழுங்கள் என்றும் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் கர்த்தரை புகழுங்கள்னா கர்த்தர் அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த நாட்களில் ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வங்கள் உண்டு ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் இப்போ பார்வோன்னா எகிப்தியர்களுக்கு தெய்வம் உண்டு இவர்கள் போனாங்களே காணான் தேசத்துக்கு தெய்வம் உண்டு இப்போ நீங்கள் இதில் வாசிக்கிறீங்க பாகால் அஸ்தரோத்து இப்படிலாம் வாசிக்கிறீங்க மோவாபியர்களுடைய தெய்வம் மோலேகு இப்படிலாம் சார் என்ன நேம் ஞாபகம் வரதை சொல்கிறேன் இப்போ அவர்களுக்கென்று பார்த்தீங்கன்னா தெய்வம் உண்டு அதான் அவங்களுடைய கர்த்தர் ஆனால் இந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஒரு தெய்வம் உண்டு அது யாருனா கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்றவர் அதாவது எகோவா என்கிறவர் இஸ்ரவேலர்களுடைய தெய்வம் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் ப்ராஃபசியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு மேலும் புரஜாதிகளை எல்லாரும் கர்த்தரை தூதியுங்கள் வெளியில் இருக்கிறவனே மூலோகை அஸ்திரோத்தை பாகாலை பார்வன் தொழுது கொண்டதான் அந்த தெய்வத்தை அல்லது நேபுகாத்தே சென்ற ராஜாவை தொழுது கொண்டவனே தெய்வம் என்று நம்பினவனே நீ எல்லாம் என்ன பண்ணிப்ப கர்த்தரை தொழுது கொள்ளு அதாவது மெய்யான தெய்வத்தை தொழுது கொள்ளு இஸ்ரவேலர்கள் தொழுது கொண்டார்கள் அல்லவா அல்லது இஸ்ரவேலர்களுக்கு வெளிப்பட்டார் அல்லவா அந்த தேவனை நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கிறது வேதம் சுவிசேஷ வார்த்தை இது வந்து சுவிசேஷ வார்த்தை மேலும் ஈசாயின் வேறும் புறஜாதியாரை ஆளும்படிக்கு எழும்புகிறவருமாகிய ஒருவர் தோன்றுவார் அவரிடத்தில் புறஜாதியார் நம்பிக்கையாய் இருப்பார்கள் என்று ஏசாயா சொல்லுகிறான் ஏசா என்ன சொல்றான்னா ஈசாயின் வேறும் ஈசாய் அப்படின்னா யார் அப்படின்னா தாவிது ராஜாவினுடைய அப்பாவுடைய பேரு ஈசா ஈசாய் அப்ப அந்த ஈசாயின் வேறும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஈசாயினுடைய வம்சத்துல வருகிற ஒருவனுடைய குடும்பத்துல யார் தோன்றுவாக அந்த பரலோகத்தின் தேவன் மனுஷனாக தோன்றுவாராம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் நீங்க மத்தை ஒன்றாம் அதிகாரத்தையும் நீங்கள் லூக்கா மூன்றாம் அதிகாரத்தையும் வாசிக்கும் பொழுது இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுவீங்க இந்த வார்த்தையின் படியே ஈசாயின் வேறாகிய ஒருவர் என்று சொல்லுகிறது இயேசு கிறிஸ்து என்கிற மனிதனை அது குறிக்கிறது இந்த பரலோகத்தின் தேவன் எப்படி எந்த எதில் வருவார் எந்த சந்ததியில் வருவார் என்பது இவ்வளவு தெளிவாக அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீங்க இவர் யாரா ராஜாவாம் புறஜாதிகளை ஆளுகிறவர் எல்லா ஜனங்களையும் ஆளுகிறவர் இப்ப இந்த இடத்துல புறஜாதிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம் இப்ப ராஜாவா ஒருவரை ஆளுகை செய்கிறார்னா 
ஒன்று அவருடைய பிரஜையாக என்றும் வாழ்வார்கள் இல்லை எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் அவருடைய பாதப்படியாக்கி போடப்படுவார்கள் அப்ப இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அந்த வார்த்தை தேவ ஜனங்கள்னு சொல்லாம புரஜாதிகள்னு சொல்லுது அப்ப புரஜாதியா இருக்கிறவர்கள் அவருடைய பிரஜையாக அவருடைய பிள்ளையாக மாறி என்றும் வாழ முடியும் அல்லது புரஜாதியாக நீடிக்க விரும்பினால் அவருடைய பாதபடியாக்கி போட்டு அவர் என்ன பண்ணோம் சாம்பலாக்கப்பட வேண்டும் அதுதான் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அப்ப ராஜா அப்படின்ற வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது அப்ப கிறிஸ்து அப்படின்னா அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் என்று மாத்திரமல்ல எல்லாரையும் ஆளுகிறவர் எல்லாருக்கும் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிறவர் என்று அர்த்தம் சரியா எழும்புகிறவருமான ஒருவர் தோன்றுவார் அப்படின்னு ஒருவர் தோன்றுவார் அவரிடத்தில் புரஜாதியார் நம்பிக்கையா இருப்பார்கள் அவரிடத்துல பாருங்க புரஜாதியார் நம்பிக்கையா இருப்பா அப்படின்னா புரஜாதியார் அவருடைய பிள்ளையாக மாறுவார்கள் என்பது தீர்க்க தரிசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க மாறி இருக்காங்களா இல்லையா இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கமே நம்ம எல்லாம் புரஜாதியா இருந்தவங்க தானே இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லிக்கிறோம் எதன் மூலமா சொல்லிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைன்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அவர் வரலன்னா அவரை குறித்த சுவிசேஷம் நமக்கு அறிவிக்கப்படலனா நம்ம எப்படி இந்த தெய்வத்தை அறிந்திருப்போம் நம்மளும் ஏதோ ஒன்றை தெய்வம் என்று தொழுது கொண்டிருப்போம் இல்லையா ஆமா அப்படிதான் இருந்திருப்போம் ஏதோ ஒன்றை தெய்வம் என்று தொழுது கொண்டிருப்போம் நமக்குன்னு குல தெய்வங்கள் காணப்பட்டிருக்கோம் என்று நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு தெய்வங்கள் காணப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா அப்படிதான் ஆனால் இந்த தேவ இந்த உலகத்துல மனிதனாக வெளிப்பட்டு இது சுவிசேஷமாக அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது ஓ இவர் என்னுடைய தேவன் இவர் நான் அறியாதிருந்தேன் இன்னைக்கு அவரை அறிந்து கொள்ளுகிறேன் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் கார்டு இல்ல ஒரு அந்நிய தெய்வம் இல்ல இவர் தான் ஒரிஜினலா என்னுடைய தெய்வம் என்று ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறபடினாலே நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் கர்த்தரை குறித்து மேன்மை பாராட்டும் எனக்கு கர்த்தரை தெரியும் அப்படின்னு மேன்மை பாராட்டும் யாரு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் தான் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் அந்த தெய்வத்தை குறித்து இல்லையா பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக வார்த்தையை நீங்க ஆராய்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது ஒரு பிரசங்க மாதிரி போய்கொண்டே இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரே விசுவாசம் என்பது தேவனால் உண்டாயிருக்கிற விசுவாசம் அதாவது தேவனுடைய வசனத்தினாலே தோன்றுகிற அதாவது தேவனுடைய வசனம் ஜீவ வார்த்தை இட்ஸ் கம்பேர்டு டு சீட் அதாவது ஒரு வித்து விதைக்கப்படும் பொழுது அது ஜீவன் உள்ளதா இருக்குது இல்லையா அதே போல இந்த வசனம் விதைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு தேவனுடைய வசனம் விதைக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு விதை என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஓமியாக அப்ப அப்படி இந்த ஜீவனோட வார்த்தை வசனம் நமக்குள்ள போய் அது நமக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கான் அது வேர் கொண்டு அது விசுவாசமாக அது வளர்கிறது அப்ப தேவனால் உண்டாயிருக்கிற விசுவாசம்னா வேற எதனாலையும் வர்றது கிடையாது அது நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்க வந்து தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ளாக வித்தாக இறங்கி கிரியை செய்து அது ஒரு விசுவாசத்தை உங்களுக்குள்ளே தோற்றுவித்தது உண்டாச்சு பிறக்க செய்தது இந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் தான் ஒரே விசுவாசம் நான் பிரசங்கம் பண்ணல அந்த ஒரே விசுவாசம் அப்ப தேவனாலே உண்டாயிருக்கிற அந்த விசுவாசம் பாருங்க தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினால் சமாதானம் அப்ப அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கிறதாக இருக்கும் இப்ப நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் அப்ப நம்முடைய சந்தோஷத்தை நம்ம இழந்து போகிறதற்கும் நம்முடைய சமாதானத்தை இழந்து போகிறதற்கும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணமாக காணப்படுது தேவனுடைய வசனத்தின் மேல நமக்கு நம்பிக்கை குறைந்திருக்கிறது ஒரு காரணமாக மாறுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை குறித்து பேசுறேன் நான் ஒரே விசுவாசத்தை கிடையாது ஒன் ஃபைத்தை குறிச்சு இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துல ஒரு ஊழியன் இப்படிதான் நடக்கணும்னா நான் அப்படி நடக்கலன்னா எனக்கு வசனம் தெரியல அதனால நான் என்ன பண்ண முடியும் சமாதானத்தை இழந்து போக முடியும் என்னதான் ஊழியம் பண்ணாலும் எனக்குள்ள ஒரு திருப்தியை கொடுக்காது குடும்ப வாழ்க்கை இப்படிதான் நடத்தணும்னு ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாருன்னா அந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டேனா நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அதன்படி நான் நடக்கல அப்படின்னா எனக்குள்ள என்ன வரும் ஒரு கில்ட்டி கான்சியஸ் வரும் அப்ப விசுவாசத்தினாலே உண்டாகும் சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினால் அப்ப விசுவாசம் வேத வசனத்தினால் உண்டாகிற விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள என்னத்தை கொடுக்குமா சமாதானத்துக்கு ரட்சிப்பை கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷனுக்குள்ள அது சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை பெருக பண்ணும் சந்தோஷம் சமாதானம் குறைதுனா நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு காரியத்துல அந்த வசனத்தை நம்பாதிருக்கிறோம் ஐம் கோயிங் டு எஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலா 
இப்ப இந்த இந்த இடத்துல போன அதிகாரத்துல பார்த்தா ஒரு சாப்பிடுறது ஆகாரத்தை புசிக்கிறதை குறித்த சப்ஜெக்ட் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளலாம் கொள்ளக்கூடாதுன்றதான சப்ஜெக்ட் குடும்பம் எப்படி நடத்தலாம் நடத்தக்கூடாதுன்ற சப்ஜெக்ட் இப்படி பேசலாம் பேசக்கூடாதுன்ற சப்ஜெக்ட் பிள்ளைகளை எப்படி நடத்தலாம் நடத்தக்கூடாதுன்ற சப்ஜெக்ட் இப்படி கண்டிக்கலாம் கண்டிக்க கூடாது நிறைய விஷயங்கள் காணப்படுதுல இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிறம்பை கையாளாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான் அடுத்த வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பை குறித்து பேசும் அதை வைத்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு இல்ல அன்புனால வந்து பார்த்தனால நீ பிள்ளையா இது பண்ணணும் சொல்றாங்க உண்டு என்னன்னா இதெல்லாம் விவாதிக்க வேண்டிய காரியம் வேத வசனத்தின்படி திருஷ்டாந்தப்படுத்தி காண்பித்து அந்த மன ஐயங்களை போக்க வேண்டிய காரியம் அது உன்னுடைய ரட்சிப்பை இழக்கிறதுக்கான காரியம் அல்ல அப்ப பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் ஒரு ஆன ஒரு சப்ஜெக்டை குறிச்சு பேசுறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்ல காணப்படுகிறதான நம்பிக்கை அந்த காரியத்துல சமாதானம் சந்தோஷம் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வேத வசனத்தின்படி அந்த சப்ஜெக்டை நீங்க அணுகுங்க அது என்ன பண்ணும் அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் நிறைவாக தரும் அதை ஆண்டவரே தருவார் ஏன்னா அது அவருடைய வார்த்தையாக காணப்படுது அந்த வார்த்தையினுடைய கருத்து நிறைய பேசிட்டே போனால் அது அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிரசங்க மாறி போய் கொண்டு இருக்கும் பட் எல்லாமே நீங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு உபதேசமாக இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து டெவலப் பண்ண முடியும் வேதத்தின் அடிப்படையில் சரி என் சகோதரரே நீங்கள் நற்குணத்தினால் நிறைந்தவர்களும் சகல அறிவினாலும் நிரப்பப்பட்டவர்கள் அது என்ன சகால அறிவு நடந்து அப்படின்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் தான் அது அப்ப சகல வித அறிவுனா என்ன அர்த்தம் இப்ப நம்ம பேசணும்ல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் குறிச்சோம் அது ஒவ்வொரு அறிவு கம்மிங் டு த எக்ஸாம்பிள் போன அதிகாரத்துல பார்க்கறது போல அந்த நாளில் இஸ்ரவேலனா இருந்து கிறிஸ்டோனாக மாறினவன் இஸ்ரவேலனா இருக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் டயட்டரி லாஸ் ஃபாலோ பண்ணுவன் கிறிஸ்தவனான பிறகு ஓ இதுல சுதந்திரம் கிடைக்குது என்று சொல்லி இதை புசிக்கலாம் புசிக்க கூடாதுன்றதான காரியம் அவனுக்குள்ள கிரியை செய்ய ஆரம்பித்து மன ஐயத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப அதனால்தான் அதை குறித்து ரொம்ப தெளிவாக வேதம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு சரியா அதாவது அவர்களுக்கு இருக்க சுதந்திரம் என்ன அந்த சுதந்திரத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகுதி இல்லாதபடி கொடுத்ததான சுதந்திரத்தை கூட அவன் பயன்படுத்திய கூடாது என்கிறதான பல காரியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அது இன்னைக்கும் நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக அது காணப்படுது அப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நற்குணத்தில் நிறைந்தவர்களும் சகால அறிவினால் நிரப்பப்பட்டவர்களும் வேதத்திலே காணப்படுகிற ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்தும் அறிவு பெற்றவனாக நீ மாற வேண்டும் அறிவுனா அர்த்தம் அறிவுனா வெளிச்சம்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் அறிவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அறிவு இல்லை அறிவு இல்லைன்னு திட்டணும்னா என்ன 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 சொல்றோம் நம்ம குறிப்பிட்ட காரியத்துக்கு உனக்கு புத்தி இல்லை உனக்கு அதை குறித்து வெளிப்பாடு இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதான் அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப அறிவு உள்ளவனா வெளிச்சத்தை பெற்றவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்துல வெளிச்சத்தை பெற்றவன் என்று சொல்லி அர்த்தம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் கிடையாது அறிவு அப்படின்னு சொன்னா ஐ கேம் டு நோ நாலேஜ் ஐ நோ இட் அதான் நோ தெரிந்து கொண்டேன் அப்ப நாலேஜ் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு காரியத்தை நான் தெரிந்து கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னா அதை குறித்த அறிவை பெறுகிறேன் அதுதான் அது வெளிச்சம் வார்த்தையை நான் சொன்னேன் வெளிச்சம் அதர்வைஸ் டார்க் யூ ஆர் இன் டார்க் ஆன பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஆன பர்டிகுலர் வேர்ட்ஸ் ஆன பர்டிகுலர் டாக்டரின் ஒரு உபதேசத்தை குறித்து நீ தெளிவில்லாத இருந்தனா அந்த இடத்துல டார்க்க காணப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப அறிவு உடையவனாகிறா வெளிச்சம் உனக்கு வருது அந்த வெளிச்சத்தை நீ பெறும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அறிவு உள்ளவனா மாறா அதுதான் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் வேற ஒன்றும் கிடையாது என்ன ரொம்ப எல்லாம் டென்ஷன் ஆயிடக்கூடாது நமக்கு வந்து சில இடத்துல அறிவு இல்லையே அப்படின்னா நிறைய விஷயத்துக்கு எனக்கும் அறிவு இல்லாம இருக்கும் ஏன்னா எல்லா வசனமும் எனக்கு புரியும்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லையா அப்ப நான் அறிவு பெறுகிறவனாக மாற வேண்டும் எதுல எனக்கு ஐய இருக்கோ எது எனக்கு தெரியலையோ அதை நான் கிளியர் பண்ணணும் உங்களுக்கு நான் பிரசங்கிக்கிறதுனா இல்லைனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்படி ஆண்டவர் அழைக்கவில்லையே சரி ஓகே இங்க வருவோம் சகல அறிவினாலும் நிரப்பப்பட்டவர்களாக மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அதாவது அவரிடத்துல வருகிற அத்தனை பேரையும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வல்லவர்களாயிருக்கிறீர்கள் என்று நானும் உங்களை குறித்து நிச்சயித்திருக்கிறேன் பவுல் வந்து எவ்வளவு ஒரு என்கரேஜிங் ஆன ஒரு வேர்டு அந்த சபையார் இடத்துல பேசுறார் சபையார் பார்த்து அவர் சொல்றாரு ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல வல்லமை உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்கள் என்று நானும் உங்களை பாருங்க ஒருவருக்கொரு புத்தி சொல்ல வேண்டி இருக்குமா ஆமா 
நான் சோர்ந்து போனால் எனக்கு நீங்கள் புத்தி சொல்ல வேண்டி இருக்கும் சில நேரங்களில் சரியா அப்போ நான் வந்து சபைக்கு புத்தி சொல்ல வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் சக ஊ அதாவது ஊழியனுக்கு அல்லது சகோதரனுக்கு சில நேரங்களில் புத்தி சொல்ல வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் இவன் இப்போ செய்கிறது சரியில்லை இவன் பண்ணுற முரட்டாட்டம் சரியில்லை தனியாக கூப்பிட்டு போய் நீங்கள் பேச வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்களும் புத்தி சொல்லுகளா இருக்கேன் அவனும் புத்தி சொல்லுகிற நிலையில் இருக்கிறவன் தான் ஆனால் இந்த காரியத்தில் அவன் ஏதோ ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கான் அல்லது ஏதோ ஒரு காரியம் அவனை தடை செய்கிறது ஆனபடினாலே உங்களுடைய புத்திமதி அவனுக்கு அவசியமாக இருக்கிறது புத்தி சொல்கிறதுனால நீங்கள் அவனோட பயங்கர அறிவு உள்ளவர் அவனோட உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்க அப்படிலாம் அர்த்தம் கிடையாது ஒரு ஒரு குரல் புத்தி சொல்லுங்க அப்படி தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு ஒரு குரல் புத்தி சொல்லணும் சில நேரத்தில் சில நேரத்தில் வேலை செய்யாது இது நமக்கு தெரிஞ்ச வசனமாக இருக்கும் வேலை செய்யாது ஆனால் மற்றவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனத்தை காண்பி இப்படி இருக்குப்பார் இப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல இதுதான் ஆண்டவர் உன்ட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு என்ட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு இப்போ என்னாச்சு விசாசின் தந்திரத்தில் சிக்கி கொண்டாயோ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணோம் புத்திமதியை சொல்லணும் ஒரு சொல்கிறாரு சபையில் இருக்க ஜனங்க மற்றவர்களுக்கு மற்ற சபையில் இருக்கவங்களுக்கு இல்லை உள்ளுக்குள்ளே அவங்களுக்கே ஒரு ஒரு குருவர் புத்தி சொல்ல வல்லவர்களுமா இருக்கிறீர்கள் என்று நானும் உங்களை குறித்து நிச்சயித்து இருக்கிறேன் அப்ப நமக்கு நாம புத்தி சொல்லுகிற அளவுக்கு வளர்ந்தால் தானே நம்ம மற்றவர்களுக்கு புத்தி சொல்ல முடியும் மற்ற சபையில் இருக்கிறவங்களுக்கு மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு மற்ற மனுஷர்களுக்கு நாம புத்தி சொல்லணும்னா நாம நம்முடைய சபையில நம்முடைய இனஜன பந்துக்கள்ல நம்முடைய சகோதரனுக்கு சகோதரிக்கு புத்தி சொல்லுகிறவர்கள் ஆக மாற வேண்டும் அல்லது இந்த வார்த்தை எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு புத்தி சொல்ல வல்லவர்களாக யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் ஆர் யூ ஆர் ஏபிள் டு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஏபிள் டூ அப்படின்னு சொன்னால் உன்னால் முடியும் புத்தி சொல்ல வல்லவர் அப்படின்னா புத்தி இல்லாதவன் புத்தி சொல்ல முடியாதுல்ல அப்போ ஒரு காரியத்தை குறித்து புத்தியை பெற்றவன் அப்படின்னு அர்த்தம் திரும்பவும் புத்தினா என்ன அர்த்தம் அது வெளிப்பாடை தான் குறிக்கிறது ஒரு காரியத்தை குறித்து தெளிவை பெற்றவன் அந்த காரியத்தில் நிறுத்தம் தவறும் பொழுது என்ன பண்ண முடியும் புத்தி மதியை வேத வசனங்களின் படி கொண்டு போக முடியும் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் கர்த்தர் அவன்கிட்ட பேசுறது போல அது சரியா அதனால உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆலோசனை குறித்து நான் ஒரு செய்தி எடுத்தேன் சரியான ஆலோசனை தீர்க்க தரிசனத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு வேதத்தில் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள் சீர்கிட்டு போவார்கள் ஆலோசனை இல்லாத இடத்துல ஜனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீர்கிட்டு போவார் விழும்பார் ஆனால் ஏன் அப்படியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆலோசனை யார் வேணா போகிற போக்கில் சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாமே ஆலோசனை சொல்கிறதுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணுமா நான் உட்கார வச்சு அவ்வளோ நேரம் சொல்லிக் கொடுப்போம்ல ஆனால் உண்மையான ஆலோசனை சரியான ஆலோசனை பரிசுத்தாவில் நிறைந்து சொல்லுகிற ஆலோசனை தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தேவனுடைய வசனின்படி ஆலோசனை தீர்க்க தரிசனம் புரியுதா நம்மளை செய்தியில் எடுத்திருக்கிறேன் அப்போ எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களாக காணப்பட முடியுமா ஆமாம் ஆவியில் நிறைந்து வேத வசனுடைய கருத்தை புரிந்து வேத வசனுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் ஆலோசனை சொல்லுகிறவர்கள் ஆனீங்கன்னா உங்களுடைய ஆலோசனையை தீர்க்க தரிசனத்துக்கு சமமாக மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அவங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா அப்படி ஏற்றுக்கொள்வாங்க சரியா நல்லா சொன்ன கத்த பேசுகிறதான காரியமாக அது இருக்கிறது அப்படி இருந்தும் சகோதரரே புரஜாதியாராகிய பலி பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு தேவனுக்கு பிரியமான பலியாகும்படி நான் தேவனுடைய சுவிசேஷ ஊழியத்தை நடத்தும் ஆசாரியனாய் இருந்து புற ஜாதிகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஊழியனாகும் பொருட்டு தேவன் எனக்கு அளித்த கிருபையினாலே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும்படிக்கு இவைகளை நான் அதிக தைரியமாக எழுதுகிறேன் பயங்கரமான விஷயங்களை குறிச்சு பேசுறாரு அப்ப இதெல்லாம் தைரியமா பேசலாம் நீ என்ன எனக்கு பேசுறது இதை நீ என்ன எனக்கு சொல்றது சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப அவர் தன் யாருன்றத என்ன பண்றாரு அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு இந்த காரியத்தில் நினைப்பூட்டுகிறார் அவர் அவர் தெரியாது இல்லை அவரை அவர் தெரியும் நினைப்பூட்ட வேண்டியதா இருக்குல்ல சில நேரத்தில் நானே சொல்லிக்க வேண்டியதா இருக்கு நான் உங்களுக்கு பாஸ்டர் நான் உங்களுக்கு போதிக்கிறேன் ஏன் உங்களுக்கு புத்தி சொல்றேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட வேண்டியதா இருக்கு நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதாவது என்னுடைய அத்தாரிட்டி அது என்கிட்ட ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வருகிறது என்னுடைய வேலையாக இருக்கிறது அப்ப நான் சொல்லும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஏன் ஆண்டவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்த வேண்டியதா இருக்கு சில நேரத்தில் அவர் வெளிப்படுத்துகிறபடினால அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய திருக்கதரிசிகள் அவருடைய நாமத்தை பயன்படுத்துவார் கத்த சொல்ற நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்ன ஏசா ஏசா அவனே கேப்பானா கர்த்தர் சொன்னார் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கோம் கர்த்தர் பேசினது கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னது கர்த்தர் அவன்கிட்ட போய் சொல்லு ஜன் ஜனத்திட்ட அப்படின்னு சொ
நல்லா கவனிங்க தீர்க்கதரிசி நம்மளா தான் ஏசாய பேசுறது கர்த்தர் பேசின வார்த்தை நம்புவாங்க அப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்கள்ல அநேகர் செவி கொடுக்கல ஏசாய தீர்க்க தரிசின்னு தெரியும் எலியா தீர்க்க தரிசின்னு தெரியும் எலியா சொல்றது நடக்குதுன்னு தெரியும் ஆனாலும் கேட்க மாட்டோம் அவனை என்ன பண்றது அது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ள போனான் சரி இங்க வரும் நம்ம தேவன் எனக்கு அளித்த கிருப அப்ப புறஜாதிகளுடைய பலி பரிசுத்தாவினாலே பரிசுத்தமாக புறஜாதியுடைய பலினா என்ன அர்த்தம் இப்ப நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பலி என்று சொல்லும் பொழுது அது நம்மையே குறிக்கிறது நம்மளையே ஆண்டவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறதை குறிக்கிறதான காரியம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அப்போ புறஜாதிகள் என்று சொன்னால் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இந்த மெய்தேவனை அங்கீகரிக்காதவர்களாக அதாவது தேவன் என்று அங்கீகரிக்காதவர்களாக காணப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு இவர் தான் எங்கள் தேவன் என்று வருகிறார்கள் அவர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் அல்லவா ஏனால் அவர்களை சமர்ப்பிக்க ஓடி வருகிறார்கள் அப்ப அவர்கள் எப்படி பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்றத குறித்து சொல்றார் அந்த பலி அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் அல்லவா அப்ப அந்த பலி பரிசுத்த ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா சேம் நம்மளே ஆண்டவர் பரிசுத்த பார்க்கினதை போலதான் நாம் எப்படி கழுவப்பட்டோம் நம்முடைய ஆத்துமா ரத்தம் சிந்ததில் நாளை கழுவப்படுச்சுன்னா அது என்ன தெரியுமா அர்த்தம் நாம் செய்ததான பாவங்களுக்கான ரத்தம் சிந்துதல் அது அந்த ஆக்கினை அவர் மேல வந்ததை அது குறிக்கிறது அதை நான் நம்புகிறேன் அதை நான் நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளும் போது தேவன் என்ன பண்றார் தன்னுடைய ஆவியினாலே என்னை சுத்திகரிக்கிறார் நீங்க பதில சுத்திகரிக்கிறது குறித்து மூன்று விதமாக வேதம் பேசும் என்ன அப்படின்னா அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம கழுவப்படுகிறோம் அப்படின்னா கரை படிந்திருக்கிற அந்த ஆத்மா கழுவப்படுகிறது தேவனால அங்கீகரிக்கப்படுது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தேவனுடைய வசனத்தினாலே நாம கழுவப்படுகிறோம் அதே மாதிரி பரிசுத்த ஆவியினாலே நம்ம முத்திரையிடப்படுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியினாலே நம்ம கழுவப்படுகிறோம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம் பரிசுத்த மாக்கப்படுகிறோம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றை தான் எல்லாமே ஆவிக்குரியதான காரியங்கள் இயேசுக்கு சொல்லிய ரத்தம் நம்மை கழுவுகிறது ஆவிக்குரிய காரியம் அன்னைக்கு சிந்தன ரத்தம் பாட்டில பிடிச்சி வச்சு இப்ப நம்ம மேல தெளிக்கப்படுதா அப்படி அல்ல என்ன சொன்னா அது எனக்காகவும் சிந்தப்பட்டது ரத்தம் என்னுடைய பாவத்துக்கான பலியும் அன்று செலுத்தப்பட்டது என்று நான் நம்புகிறேன் பாத்தீங்களா விசுவாசிக்கிறேன் ஆவிக்குரிய காரியம் அப்ப அந்த விசுவாசம் என்ன பண்ணுது என்னை இந்த நாளில அவருடைய பிள்ளையாக மாற்றி என்னை அவராலே அங்கீகரிக்கப்பட செய்கிறது புதிதாக நான் பிறக்கிறேன் எல்லாமே என்ன காரியம் ஆவிக்குரிய காரியமாக அது காணப்படுது அப்ப இங்கு புறஜாதிகளுடைய பலி பரிசுத்த ஆவியினால் அப்படின்னா நம்மளை போல அவர்களும் முத்திரையிடப்படுகிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துவத்துல வரும்போது தேவாவினாலே முத்திரையிடப்படுகிறார்கள் என்று அர்த்தம் சீல் பண்றார் கமான் யூ ஆர் மை மேன் You are my child. That's what I'm doing. I'm doing that. That child, that person, that child, 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 that child. You are in my family. That's what I'm saying. So, if you have a good family, I'm a good family. I'm a good family. That's why I'm a good family. It's very simple. I'm a good family. 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 தேவன் என்று அறிவிக்கிற காரியம் இவரே உன்னுடைய ரட்சகர் என்று அறிவிக்கிறது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் அறிவிக்கப்பட்டது சுவிசேஷ ஊழியத்தை நடத்தும் ஆசாரியனாயிருந்து புறஜாதிகளுக்கு இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ஊழியக்காரன் ஆகும் பொருட்டு இதை சொல்லிக் கொடுத்தவர் இயேசு கிருஷ்ணர் அதனால இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ஊழியன்னு சொல்றான் ஆகும் பொருட்டு தேவன் எனக்கு அளித்த கிருபையினாலே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தும்படிக்கு இவைகளை நான் அதிக தைரியமாக எழுதுகிறேன் அதனால் நான் தேவனுக்கு உரியவைகளை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மேன்மை பாராட்ட இடம் உண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற இது கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் கிடையாது மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கிடவன் மேன்மை பாராட்டம் எனக்கு அந்த ஆண்டவரை தெரியும் அதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்மையான ஒரு காரியம் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன் அதை மேன்மையான ஒரு காரியமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டிய அதர்வைஸ் நான் இவ்வளோ அழகாக இருக்கேன் நான் இவ்வளோ உயரமாக இருக்கேன் இவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கேன் இந்த வேலையில் இருக்கேன் நான் இப்படி அப்படின்றதெல்லாம் உலகத்துக்கு முன்பாக மேன்மை பாராட்டுகிற காரியம் அது ஆனால் ஆண்டவருக்கு முன்பாக அறுவறுப்பு அவசியம் கிடையாது கடந்த ஒரு அழகை ஒரு நிமிஷத்தில் எடுக்க முடியாதா ஜீவனை ஒரு நிமிஷத்தில் எடுக்க முடியாதா கொடுத்த ஐஸ்வர்யத்தை ஒரு நிமிஷத்தில் எடுக்க முடியாதா யோபு அறிந்திருந்தான் அதனால தான் கொடுத்தார் எடுத்தார் என்று சொன்னான் அப்போ ஆனபடினால் நம்ம மேன்மை பாராட்டுகிறதுக்கு இதெல்லாம் பெருசா நம்முடைய அறிவை குறித்து எதை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடாது அர்த்தமே இல்லை தேவன் நம்ம கொடுத்த வரங்களை குறித்து கூட மேன்மை பாராட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஊழியங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டும் ஒன்றும் இல்லை கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறதை குறித்து நம்ம மேன்மை பாராட்டலாம் ஆகா எவ்வளவு பெரிய தான் ஒரு பாக்கியம் எத்தனை முறை வாசித்தாலும் இந்த கர்த்தரை அறிந்து கொள்ள முடியல மறைந்து மறைந்து இல்லை காணப்படுறார் வசனத்திலையும் மறைந்து இருக்கிறாரு நேராகவும்
அறிந்திருக்கிறவன் அதாவது மேன்மை பாடல் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறதை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கடும் இந்த இடத்துலையும் அந்த வசனம் வேறு ஒன்றை குறிக்கவில்லை அதனால் நான் தேவனுக்குரியவைகளை குறித்து ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மேன்மை பாராட்ட அப்ப தேவனுக்குரியவைகளை நான் என்னென்ன அறிந்து கொண்டேன் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக தான் அறிந்து கொண்டேன் தேவன் இப்படிதான் அப்படின்னு அறிந்து கொண்டேன் தேவனுடைய அன்ப இவரிடத்தில் தான் நான் காண்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தைய இவரிடத்தில் தான் நான் கேட்கிறேன் தேவனை ஆராதிக்கிறது இவரிடத்துல வரும்பொழுதுதான் இவரை ஆராதிக்கும் போது தான் தேவனை ஆராதிக்கிறேன் இப்போ அந்த காரியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தரை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவர் தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிறான் அப்போ நம்முடைய சர்ச்சினுடைய மோட்டோவே உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் போஸ்டர்கள் என்ன அறிவித்தார்கள் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று பிரசங்கித்தார்கள் கிறிஸ்து இயேசுவை கர்த்தர் என்று பிரசங்கித்தார்கள் கர்த்தரே தேவன் என்று பிரசங்கித்தார்கள் அப்போ நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் கர்த்தரே மகாதேவனாக இருக்கிறார் சங்கீத நூறுலையும் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஐந்துலையும் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துவை கர்த்தர் என்று சொன்னால் கர்த்தர் தான் தேவன் தேவன் தான் கர்த்தர் என்றுதான அந்த அறிவோடு சொல்லணும் இல்லைன்னா சும்மா சொன்னால் ஏதாவது கிடைக்கும்லாம் சொல்லக்கூடாது இல்லையா அப்போ இந்த வார்த்தையும் ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நான் தேவனை அறிகிறதான அந்த அறிவை குறித்து அவரை அறிந்திருக்கிறதை குறித்து அவருடைய காரியங்களை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்ட எனக்கு இடம் உண்டு சில புரஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் பவுலுக்கு வெண்மை பாராட்ட இடம் இருக்கு நமக்கே இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளும் போது வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அவருக்கு நிறைய காரியங்கள் நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படி நிருபங்கள்ல இருந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அப்ப அவர் மேன்மை பாராட்டுன்னா ரொம்பவே அதிகமா என்ன பண்ணலாம் கத்திரை குறித்து மேன்மை பாராட்டலாம் ஆனா அவர் சொல்றாரு இன்னும் இந்த இதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக தான் நீ ஒழிய நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் மானம் முறைக்கும் எடுக்கப்பட்டாலும் தூதர்களுடைய பாஷைகளை நான் பேசினாலும் அதனாலெலாம் ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது அன்பு கிடைக்கலன்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட்ன்றாரு அப்போ நீங்கள் என்ன என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்போ சக ஜனங்களிடத்துல நான் அன்பை காட்டுவதற்கு அந்த அறிவு எனக்கு பயன்படலைனா என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று குறைய பதிமூணுல அவர் பேசுகிறார் சரி இங்கே வருவோம் நம்ம புறஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படிய பண்ணும்படிக்கு அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும் தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும் கிறிஸ்துவ அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும் அந்த வரங்கள் கிரிய செய்கிறதான காரியத்தை குறிக்குது தேவ ஆவியான் பலத்தினால்னா தேவ ஆவி அவனுக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறார் என்கிறதை குறிக்குது சரியா கிறிஸ்துவானவர் என்னை கொண்டு அப்ப கிறிஸ்துவானவர் நம்மளை நடத்துறாரு நடத்துறாரு என்ன கிறிஸ்துவானவர் நமக்குள்ள இருந்து நடத்துறாருன்றதான் அர்த்தம் இல்லையா கர்த்தரே ஆவியானவர் என்று வாசிக்கிறோம் அப்ப கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல அவன் தேவனுடையவன் அல்ல என்று வாசிக்கிறோம் அப்ப அவருடைய ஆவியிடம் உள்ளத்துல பெற்று இருக்கு அப்படின்னால தான் அவர் அப்பானு கூப்பிட முடியுது புரியுதா இப்படி எல்லாம் நீங்க வேதத்துல நீங்க என்ன பண்ணீங்க வாசிக்கிறீங்க கலாத்தியர்ல ஐந்தாம் அதிகாரத்துல நாலாம் அதிகாரத்துல நீங்க வாசிப்பீங்க இப்படியாக அப்பா பிதாவின் கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு புத்திர சுவிகாரம் எப்படி உண்டாகுது கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியினா பெற்று இருக்கிற அப்படின்னால அப்ப கிறிஸ்து நடத்துறாரு எப்படி நடத்துறாரு தம்முடைய ஆவியினால் நடத்துறாரு அப்ப பரிசு தாவின்றது வேற ஒரு தேர்ட் போர்ஷன் கிடையாது அது வந்து கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது கர்த்தரை குறிக்கிற வார்த்தை பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்கிற மூன்று வார்த்தைகளும் மூன்று நபர்களை குறிக்கிற வார்த்தை அல்ல மைண்ட்ல நல்லா கொண்டு போயிடுங்க பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்கிற வார்த்தை கர்த்தரை குறிக்கிற வார்த்தை யாரு கர்த்தர் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்துல போய் ஞானஸ்நானம் கூட சொன்ன போது அவர்கள் போய் கர்த்தருடைய நாமத்துல ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமத்துல ஞான அர்த்தம் என்ன அவர்களுக்கு புரிஞ்சது பிதா குமாரன் பரிசுத்த வாவி என்கிற வார்த்தை என் கர்த்தரை குறிக்கிற வார்த்தை அப்படின்னு அறிந்து போய் என்ன பண்ணாங்க கர்த்தருடைய நாமத்தில் அனுசரணம் கொடுத்தாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான அறிவு சம்பந்தமான அல்லது வேத வசனங்களை புரிந்து கொள்கிற சம்பந்தமான வார்த்தைகளை ஒழிய பிதா ஒரு வார்த்தை குமாரன்ற வார்த்தை பரிசுத்தாவின் வார்த்தை மூன்று வார்த்தைகள் தான் ஆனால் மூன்று நபர்களை குறிக்குதுன்னு சொன்னா பிசாசின் தந்திரம் அது உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லிக் கொடுக்கறேன் வருஷங்களாக நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த காரியத்தை சரி வருவாங்க ஓகே சொல்ற திரும்ப வாசிக்கிற மாதிரி பதினெட்டு புறஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படிய பண்ணும்படி ப அற்புத அடையாளங்களினால் அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினால் தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும் கிறிஸ்துவானவர் என்னை கொண்டு நடப்பித்தவைகளை சொல்வதல்லாமல் வேறொன்றையும் சொல்ல நான் துணிவில் வேற நிறைய விஷயங்கள் பவுல் பேசலாம் எனக்கு இப்படி எல்லாம் வெளிப்பாடு கிடைச்சது தெரியுமா எங்கிட்ட சொப்பில் இப்படி பேசினா தெரியுமா நீங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அவர் வந்து ஒரு நிருபத்தில் குறைந்த நிருபத்தில் எனக்கு எழுதும் பொழுது இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறார் நான்
அப்படின்ற காரியத்தை சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூதர்களுடைய பாஷைகளை பேசினதான காரியங்களை குறித்து அவர் அந்த இடத்துல பேசுகிறாரு அப்போ எவ்வளவு காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதை வேத வசனத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லைன்னு தெரியும் அவருக்கு நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்க தேவையில்லாத காரியங்களை வேதம் ரெக்கார்டே பண்ணாது கத்தர் அனுமதிக்கவே இல்லை வேண்டாம் ஓம் பெருமையை பேசுறதுக்கு நான் வேதத்தை வைக்கல போட்டு சொல்லிடுவார் இல்லையா ஓம் பெருமையை பேசுறதுக்கு நான் வேதத்தை வைக்கல என் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக தான் நான் வேத வசனங்களை வைக்கிறேன் என் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக தான் உன்ன ஊழியை நான் வச்சிருக்கிறேன் நீ பந்தா பண்றதுக்கு இல்ல சொல்லியிருப்பாரா இல்லையா அந்த அறிவு பவுலுக்கு காணப்பட்டது ஆனபடினால தான் பாத்தீங்கன்னா நான் எனக்கு அவ்வளவு துணிச்செல்லாம் கிடையாது என்ன குறிச்சு பேசுறதுக்கெல்லாம் கிறிஸ்துவை குறித்து தான் நான் பேசுவேன் கிறிஸ்து எனக்கு என்ன பேச சொல்றாரு அதுதான் பேசுவேன் மற்றதை பேசினா நான் துணிகரமா பேசுறேன்னு அர்த்தம் என்னை குறித்து பேசுறேன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரியத்தை குறித்து பவுல் இன்னொரு இடத்துலயே ரொம்ப அழகாக என்ன பண்ணுவாரு எழுதுவார் நாங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கிகள் நாங்கள் எங்களையே பிரசங்கியாமல் ஒரு இடத்துல காணப்படுது எடுத்த அப்புறம் வாசிங்க நாங்கள் எங்களையே பிரசங்கியாமல் கிறிஸ்து இயேசுவை கர்த்தர் என்று பிரசங்கிக்கிறோம் எங்களையோ அவருடைய ஊழியக்காரர் என்று பிரசங்கிக்கிறோம் இதுதான் யாரை குறிச்சு தான் பிரசங்கிக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேரை குறிச்சு எல்லாம் பிரசங்கம் கிடையாது சிலுவையிலே அறையப்பட்ட ஒரு நபரை குறித்து தான் பிரசங்கம் அப்படிதான் காணப்பட்டது இந்த நாளில் அப்படிலாம் இருக்குதான் நீங்கள் தான் செக் பண்ணிக்கணும் பிரசங்கத்தில் என்னென்னலாம் காரியங்கள்லாம் கேள்விப்படுறீங்க என்னென்ன காரியங்கள்லாம் வருது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் எல்லாமே கிறிஸ்துவ பேஸ் பண்ணி வருதா நம்ம தான் பார்க்குறோம்ல கிறிஸ்துவ பேஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தா முடிவே இல்லாமல் போய்கிட்டே இருக்குது இவ்வளவோ காரியங்களை எதை குறிச்சு பேசினாலும் கிருபியா இன்னைக்கு விசுவாசத்தை குறிச்சு பேசினேன் கத்தராட இயேசு கிறிஸ்துவ தான் அங்கே மைய பொருளாக நான் வைத்து உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுகிறதற்கு நம்முடைய வாழ்நாள் போதாது அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு நான் வேறு ஒன்றையும் பேசுகிறதற்கு எனக்கு துணிவு கிடையாது நான் அப்படி பேச மாட்டேன் அப்படி பேசினா நான் என்ன குறிச்சு பேசுறது ஆயிடும் அப்படின்ட்டு சொல்றார் இப்படி எரிசலையம் துவங்கி சுற்றிலும் இல்லிருக்கம் தேசம் வரைக்கும் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பூரணமாய் பிரசங்கித்து இருக்கிறேன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல அங்க மேல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் பதினைந்தாவது வருஷத்துல தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை நடத்தும் ஆசாரியன் என்று தன்னை குறித்து பேசுறார் இங்க கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பூரணமாய் பிரசங்கித்து இருக்கிறேன் அப்ப தேவனுடைய சுவிசேஷம் தேவன் செய் கொடுக்கிற நற்செய்தி என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தின்னு அர்த்தம் உடனே கன்ஃபியூஸ் ஆகி ஓ தேவனுடைய சுவிசேஷம் ஒன்று கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷம் மட்டும் தெரியுமா இப்படின்னு பேசுகிறதற்கு எழும்புகிறதுக்குலாம் மத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஆட்கள் காணப்படுவாங்க யாரு வேத வசதியுடைய கருத்து புரியாதவர்கள் சரியா கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பூரணமாய் பிரசங்கித்து இருக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டில் டவுட்னா ஒரே சுவிசேஷம் என்கிற வார்த்தையும் காணப்படுது மெய்யான சுவிசேஷம்னா ஒரே சுவிசேஷம் தான் கலாத்தியர்ல நினைக்கிறேன் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒரே ஆவி வேறு சுவிசேஷம் வேறு சுவிசேஷம் இல்லையே அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கும் வேறு சுவிசேஷம் இல்லையே அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரே ஒரு சுவிசேஷம் தான் அர்த்தம் இல்லையா சரி மேலும் அவருடைய செய்தியை அறியாதவள் பாத்தீங்களா சுவிசேஷம் அர்த்தம் அவருடைய செய்தின்னு அர்த்தம் நற்செய்தினா அதனால சொன்ன சுவிசேஷம் என்பது பரலோகத்தின் செய்தி சரியா அப்ப அவருடைய செய்தி என்ன சொல்லப்படுது இதெல்லாம் ஒரே வேர்டு ஆக்சுவலா ஒரே காரியத்தை குறிக்கிறதான வார்த்தை அவருடைய செய்தியை அறியாதிருந்தவர்கள் காண்பார்கள் என்றும் கேள்விப்படாதவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்றும் எழுதியிருக்கிறபடியே கேள்விப்படாதவன் நான் அவன்கிட்ட சொல்லும் போது அவன் உணர்ந்து கொள்வானாம் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா புரிந்து கொள்வான் அப்படின் அர்த்தம் சொல்லும் போது கேட்பான்னு அர்த்தம் கிடையாது கேட்கிறதை புரிந்து கொள்வான் அதான் உணர்ந்து கொள்வான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கபடியே நான் மற்றொருவனுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டாதபடிக்கு கிறிஸ்துவனுடைய நாமம் சொல்லப்பட்டிராத இடங்களில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி நாடுகிறேன் ரொம்ப ஒரு ஒரு சுவிசேஷத்தினுடைய அந்த ஒரு ஒரு வாஞ்சியை நீங்க பவுல் இடத்துல நீங்க பல இடங்கள்ல பார்க்கலாம் நீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவன் தண்ணியே பந்தா பண்றான் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைக்கக்கூடாது அது ஒரு வாஞ்ச இந்த இடத்துல கத்தருடைய வார்த்தை விதைக்கப்படல இந்த இடத்துல தேவனுடைய செய்தி சொல்லப்படல அப்ப அந்த இடத்துல தேவனுடைய செய்தியை நான் கொண்டு போறேன் அப்படின்றாரு அப்ப இன்னொருத்தர் கட்டின இடத்துல பேதுரு போய் சுவிசேஷம் அறிவித்து கட்டின இடத்துல நான் போய் வந்து தண்ணீர் பாய்ச்சது தவறல்ல பேதுரு விதைத்த இடத்தில் பவுல் தண்ணீர் பாய்ச்சுவது தவறல்ல 
இப்படி வந்து நடந்தது விதைத்திருக்கிறார்கள் இன்னொருவர் தண்ணீர் பாய்த்திருக்கிறார்கள் தேவன் எப்போது விளைய செய்வார் என்று காத்திருந்தார்கள் சரியா ஆனால் அதே நேரத்தில் இவருக்கு ஒரு சுவிசேஷனுக்கு என்ன வாஞ்சை காணப்படுது நானே விதைக்கணும் நான் புதிதாக ஒரு இடத்துக்கு சென்று கத்தருடைய வார்த்தையை நான் அறிவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்சை அது நமக்குள்ளேயும் எப்பயுமே காணப்படுறோம் சரியா அது அறியாத ஜனங்கள் நம்ம பக்கத்திலே இருப்பாங்க அறியாத ஜனங்கள் எங்கேயோ பார்த்து உடனே அண்டார்டிக்காக போகணும்லாம் கிடையாது நம்ம அருகிலே இருப்பாங்க ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து பயங்கர தேவ பக்தி உள்ளதான பயங்கர ஆவியை பெற்ற அனலாக இருக்கிறவங்கன்னு நினச்சவங்கலாம் படிச்சில் கத்தருடைய வார்த்தையை சொல்லும்போது கர்த்தரையே அறியாத இருக்கிறாங்க புரியுதா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்லுகிறேன் இங்கே இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் கிடையாதுன்னு இந்திய தேசத்தில் நான் சின்னதுலேருந்தே பார்த்து தேவாவியை பெற்று வரத்தில் இன்னும் எனக்கெல்லாம் நிறையா ஆலோசனைகள்லாம் தோந்தவங்கள்ட்ட கத்தரை குறித்து சொல்லும்போது வந்து கத்தரையே அறியாமல் இருக்கிறாங்க இவரை குறித்து தானே ஒரு கிளாரிட்டியே இல்லை அடுத்து எனக்கு கொஸ்டின் வருமா இல்லையா இவர்கள் என்ன ஆவியை பெற்று இருக்கிறார்கள் இவர்கள் யாரை அறிவிக்கிறார்கள் இவர்கள் யாருக்கு ஒளியம் செய்து கொடுக்கிறார்கள் இவங்க பாவம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்காங்களா பெரிய கொஸ்டின் அவர் தான் இல்லையா ஏன்னா நீ மெய்யான இயேசுவை குறித்து சொன்னால் தள்ளுறக்கு தள்ளுறதுக்கு பார்க்குறாங்க எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு பார்க்குறாங்க அப்படியானால் இவர்கள் பெற்றிருக்கிற ஆவி என்னது இவர்கள் கேட்ட சுவிசேஷம் என்னது இவருடைய நம்பிக்கை என்னதாக இருக்கிறது யோசிக்கணுமா இல்லையா கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அதனால யாரும் கட்டாத இடத்துல நான் போய் அஸ்திபாரம் போட போறேன் அப்படின்னா உங்க பக்கத்திலே இருக்கும் உங்க வீட்டாரா கூட இருப்பாங்க அவர்கள் அறியாதவங்களா இருப்பாங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா மெய்யான சுவிசேஷத்தை கேள்விப்படாத இருந்திருப்பாங்க அவங்க நாற்பது வருஷமா கிருஷ்ணா இருந்திருப்பாங்க நாற்பது வருஷமா சபைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா மெய்யான சாத்தியம் என்பதை இன்னும் கேள்விப்படாதவர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளாத இருப்பாங்க உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அவர்கள் மனம் திரும்பி ஆண்டவரை நீங்க சொல்லுகிற சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டா அவர்களே ஒரு நாள் சாட்சி சொல்லுவாங்க இவ்வளவு நாள் அறியாதிருந்தேன் இவ்வளவு நாள் உணர்வற்றவனா இருந்தேன் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்கும் உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் இப்படியா இவங்களா இவங்கள பார்த்தா நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள வந்தோம் நம்ம ஆனா இவங்களே இப்படி இருக்காங்களே நம்ம சொல்லி மாறுற நிலைமைக்கு இவங்க இருக்காங்களே அப்படிதான் இருக்கிறாங்க சரியா சரி ஓகே அந்த அந்த ஒரு வாஞ்சையில் தான் என்ன பண்றாரு பவுல் வந்து அப்படி பேசுறார் இருபத்தி ரெண்டு உங்களிடத்தில் வருகிறதற்கு இதனாலே அநேக தரம் தடைபட்டது இப்பொழுது இந்த திசைகளிலே எனக்கு இடமில்லாத இருக்கிறபடினாலும் உங்களிடத்தில் வரும்படிக்கு அநேக வருஷமாக எனக்கு மிகுந்த விருப்பம் உண்டாயிருந்தபடினாலும் நான் ஸ்பானியா தேசத்திற்கு பிரயாணம் பண்ண இப்ப இருக்கிற ஸ்பெயின் தான் யூரோப்ல இருக்குதுல அதுதான் ஸ்பானியா நீங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு கிரேக்க பாஷையில ஸ்பானியா அதனால அப்படி தமிழ்ல அப்படி போட்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம இருக்கிறதான இப்ப நம்ம அறிந்திருக்கிறதான ஒரு தேசம் இருக்கு ஸ்பெயின் பெரிய தேசம் தான் அந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரி தான் அது ஸ்பெயின் ஸ்பானியா தேசம் வரைக்கும் பிரயாணம் பண்ணுகையில் உங்களிடத்தில் வந்து உங்களை கண்டுகொள்ளவும் உங்களிடத்தில் சற்று திருப்தி அடைந்த பின்பு திருப்தி அடைந்த பின்பு என்ன அர்த்தம் தான் சாப்பிட்டு திருப்தி ஆகுது இல்ல சத்தியத்தை சொல்லி அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு சுவிசேஷனுக்கு ஒரு ஒரு ஆத்ம திருப்தி அந்த இடத்துல கிடைக்குது அதை குறித்து பேசுறார் திருப்தி அடைந்த பின்பு அவ்விடத்திற்கு உங்களால் வழிவிட்டு அனுப்பப்படவும் எனக்கு சமயம் கிடைக்கும் என்று நம்பியிருக்கிறேன் இப்பொழுதோ பரிசுத்தவான்களுக்கு உதவி செய்யும் காரியமாக நான் எருசலேமுக்கு பிரயாணம் பண்ண எத்தனை இருக்கிறேன் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போயிடுவான்னு நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி குயிக்காக போகலாம் முக்கியமான பாயிண்ட் தான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி பார்க்கலாம் மக்கேதோனியாவிலும் மகாயாவிலும் உள்ளவர்கள் எருசிலேமில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்குள்ளே இருக்கிற தரித்திரருக்காக சில பொருள் சகாயம் செய்ய விருப்பம் கொண்டிருந்தார் இன்னைக்கு மாதிரி அப்படி மணியை ட்ரான்ஸ்பர் பண்ண போயிடாது ஒருத்தர் ச கலெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணும் அதை இன்னொரு இடத்துக்கு தேசத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கணும் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் பாருங்க பணம் நடுவில் கொள்ளை போயிடலாம் கொண்டு போகிறவன் தானே அடிச்சு இல்லாத அப்போ சரியான ஆளிடத்தில் அது கொடுக்கப்படணும் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இருக்கணும் கர்த்தருக்கு பயப்படுறவங்களாக இருக்கணும் அவரிடத்துல கொடுக்கும் பொழுது அது எங்கே போய் சேருமோ அந்த இடத்துக்கு போய் சேரும் அப்போ பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டை கையில் எடுத்திருக்கிறாரு சரியா அதாவது அங்கே இருக்க தரித்திரர்களுக்கு உதவி செய்ய மற்ற சகோதரர்கள் விரும்பினாங்க அந்த காரியம் வந்து பவுல் இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கப்படுது அதை குறித்து அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் பொருள் சகாயம் செய்ய விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி செய்வது நல்லதென்று எண்ணினார்கள் இப்படி செய்கிறதற்கு அவர்கள் கடனாளிகளாயும் இருக்கிறார் சில நேரத்தில் சிலருக்கு உதவி செய்கிறது நம்ம என்ன பெரிய தர்ம சகாயம் மாதிரி பார்ப்போம் ஆனாவே நம்ம அது கடன் சொல்லுது இப்போ நம்ம கடன் வாங்கினா கடன் கொடுக்கணும்ல அப்போ அந்த
சில நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிலருக்கு சில காரியங்களை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அதை செய்யறக்கு நீங்கள் கடனாளிகளாக இருக்கிறீங்க உங்கள் மேலே விழுந்த கடம் அது அப்போ உங்களுடைய கடனை கடனை தீர்க்கலைன்னா எப்படி இருக்கும் கடனாளி என்கிறதான ஒரு சுமை இருக்கும்ல இப்போ அதை போல் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் எதை பேசணுமோ எந்த நேரத்தில் எந்த செய்கி செயலுமோ அதை நீங்கள் செய்யாது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கடனாளியாக இருக்கீங்கன்னு வேதம் சொல்லுகிறது புரிந்து கொள்ள இந்த வார்த்தையுடைய கருத்துலாம் நீங்கள் புரிந்து கொண்டீங்கன்னா எவ்வளோ சீரியஸாக அப்படியே டக்குன்னு வந்து வேதம் நமக்கு ஆலோசனையை கொடுத்துட்டு அப்படி போகுது அப்படின்றத நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் கடன் ஏன்னா சும்மா வார்த்தையெல்லாம் வந்து பவுல் போட மாட்டார் இல்லை அது வேதத்துக்குள்ளே வராது அப்போ அவர்கள் கடனாளிகளாகியும் இருக்கிறார்கள் இப்படி உதவி செய்கிறது கடனாளியாக இருக்கிறார்கள் உடனே நீங்கள் நினைக்கலாம் ஒருவேளை அப்போ வந்து இவர்கள்கிட்ட அவர்கள் உதவி செய்தாங்க ஆனபடினால இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் என்ன உங்களுக்கு செய்திருக்கேன் அதாவது ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறான் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கர்த்தருக்கு இவன் கொடுத்து வச்சு அப்படி அர்த்தமா இல்லையே அதனுடைய எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு எப்படி என்றால் புரோஜாதியார் அவர்களுடைய ஞான நன்மைகளில் பங்கு பெற்றிருக்க சரீர நன்மைகளால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய இவர்கள் அர்த்தம் என்னன்னா புரஜாதிகளாக இருந்தார்கள் அவர்கள் ஆண்டவர் குச்சி தெரியாது இப்போ ஞான நன்மைகளை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் யார் இடத்துல இந்த இஸ்ரவேலர்களிடத்துலேருந்து ஞான நன்மை என்ன ஞானம் கர்த்தரை அறிந்து கொண்டார்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு இந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளாக புரஜாதிகள் மாறியிருக்கிறார்கள் அப்போ ஞான நன்மை இவர்களாலே அவர்களுக்கு விதைக்கப்பட்டது இப்போ இவர்கள் தரித்திரத்தில் இருக்காங்க ஏதோ ஒரு பஞ்சத்தில் காரத்தில் இருக்காங்க அப்போ புரிஜாதிகளுக்கு என்ன கடமை காணப்படுது இவர்களுடைய தரித்திரத்தில் இவர்களுக்கு உதவ வேண்டிய கடமை அவர்களுக்கு காணப்படுது அப்போ அந்த அர்த்தத்தில் என்ன சொல்கிறாரு கடனாளின்னு சொல்கிறார் நான் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நான் என்ன உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் கடனாளி அப்படின்னு சொன்னால் உதவி செய்ய வேண்டியவனுக்கு செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் செய்கிறதான கடமை என்பதே கடனாய் காணப்படுது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த காரியத்தை நான் நிறைவேற்றி இந்த பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்த பின்பு அப்போ பவுலுக்கு எவ்வளோ பெரிய கடமை காணப்பட்டது அப்போ பவுல் கடனாளியாக இருக்கும் அங்கே போய் என்ன பண்ணோம் இந்த காரியத்தை ஒப்படைக்கும் பொழுது தான் கடனை செலுத்துறான்னு அர்த்தம் இல்லையா இந்த பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்த பின்பு உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்கு போவேன் நான் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தின் சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோடு வருவேன் என்று அறிந்திருக்கேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அதன்படி நடப்பீங்க சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்டவன் அந்த செய்தியின்படி அவன் நடக்கணும் இல்லையா அப்போ அதனுடைய சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோடு வருவேன் அதை நான் காண்பேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறான் நம்பிக்கையோடு கூட சொல்கிறேன் மேலும் சகோதரரே தேவ சித்தத்தினால் நான் சந்தோஷத்துடனே உங்களிடத்தில் வந்து உங்களோட இழைப்பாரும்படியாக யூதேயாவில் இருக்கிற அவிசுவாசிகளுக்கு நான் தப்புவிக்கப்படும்படிக்கும் யூதேயாவில் இஸ்ரவேலர்களுக்குள்ளார நிறைய அவிசுவாசிங்க இருக்கிறாங்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனால அவங்களுக்கு பயங்கர எரிச்சல் வரும் அப்படி சொல்றவங்க என்ன பண்றாங்க கல்லறியவும் கொல்லவும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க யூதேவில் இருக்கிற அவிசுவாசிகளுக்கு நான் தப்பு வைக்கப்படும் படிக்கும் நான் எருசுலேமில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்போகிற தர்ம சகாயம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படும் படிக்கும் கொண்டு போய் கொடுத்தா உடனே வாங்கிப்பாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது அவர்கள் அதை அங்கீகரிக்கணும் இல்லை ஏன்னா புரிஜாதிகளிடத்திலிருந்து வருகிறது அப்போ அவர்களுக்கு தேவனை குறித்து அறிந்திருந்தால் தான் யாரு அந்த அவிசுவாசிகள் அல்ல விசுவாசிகளாய் காணப்படுகிற யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்களான யூதர்கள் புரஜாதிகளும் நாமும் வெவ்வேறு அல்ல அவர்கள் நம்மோடு கூட ஐக்கியப்பட்டு ஒரே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இப்பொழுது நாம் எல்லாம் மாறி இருக்கிறோம் அப்போ அவர்கள் நமக்கு உதவி செய்ய கடனாளிகளாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய உதவியை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு ஒரு யூதன் நினைக்கணும் இல்லைனா ஒரு யூதன் என்ன பண்ண மாட்டான் போயே ஹெல்ப் பண்ணாலும் வாங்கிக்க மாட்டான் ஏன்னா புரிஜாதி அண்ணி தான் பார்ப்பான் மற்ற யூதன் அவிசுவாசியான யூதன் அந்த உதவியை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ஏன்னா அவனுக்கு அது அற்பம் நான் இப்படியே வந்து சத்தால சாவனை எப்படியே வாங்க மாட்டான்மா அப்போ பவுல் என்ன எழுதுறாரு அவிசுவாசிகளாய் காணப்படுகிற யூதியாவில் இருக்கிற அந்த யூதர்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தடை வரக்கூடாது அதே நேரத்தில் விசுவாசிகளான அந்த பரிசுத்த வான்களுக்கு செய்யப்படுகிற இந்த காரியத்தை அவர்கள் அங்கீகரிக்கணும் ஓ கர்த்தர் தான் இதை அனுப்பி இருக்கிறாரு என்னுடைய சகோதரர்கள் தான் அவர்களும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கீகரிக்கணும் என்பதற்காக ஜெவிங்கன்றான் அங்கீகரிக்கப்படும் படிக்கும் நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நீங்களும் என்னோடே கூட போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நிமித்தமும் ஆவியானவருடைய அன்பின் நிமித்தமும் உங்களை வேண்டி கொள்ள
ரெண்டு பேருமே தேவனுக்கு தான் மகிமை செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் செபிக்கணும்னு சொல்கிறாரு இல்லைன்னா இது வந்து மனுஷனுடைய சிந்தனையில் கொடுக்குறவனுக்கு பயங்கர பெருமை தான் வரும் வாங்குறவனுக்கு பயங்கர வந்து என்ன பண்ணுவோம் அவன் வந்து கூணி குறிக்கு தான் அந்த அந்த தர்ம சகாயத்தை அவன் வந்து வாங்கி கொள்வான் ஏன்னா அவனும் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வாழ்ந்திருப்பான் இல்லையா அப்போ அதனால இதுக்கு ஜவுமன்றாரு அவனுக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் வரக்கூடாது உனக்கு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸும் வரக்கூடாது இப்போ இந்த இந்த நாளினுடைய லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா அதான் கொடுக்குற அந்த புறஜாதியான விசுவாசிக்கு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் விட பாரு எப்படி இருந்தா இன்னைக்கு பாரு நான் நல்லா இருக்கேன் அவனிடத்துல இருந்தா ஞான நன்மையை பெற்றுக்கொண்டேன் இன்னைக்கு நான் இப்படி உயர்ந்திருக்கிறேன் அவன் பாரு தாழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறான் அவன் என்ன அக்கிரமம் பண்ணான் நான் சொல்லக்கூடாது அப்ப புறஜாதியான அந்த விசுவாசிக்கு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடாது அங்க போய் அதை பெற்றுக்கொள்ள போகிறதான யாருக்கு செய்யப்படுகிறதோ அந்த விசுவாசியான யூதனுக்கு அதுதான் சொல்றாரு கிறிஸ்தவன் புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன் அந்த விசுவாசியாய் காணப்படுகிற அந்த யூதனுக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரக்கூடாது இதுக்கு ஜோமன்னு நான் போராடுறேன் இதுக்காக ஜபத்துல போராடுறேன் ஏன்னா பவுலுக்கு தெரியும் எப்படி இந்த மனுஷர்களுடைய மனது காணப்படும் அப்படின்றது பவுலுக்கு நல்லா தெரியும் அப்ப ஆவியான ஒரு உணர்த்தினபடினால் தான் என்ன பண்றான் இதுக்கு நான் ஜபத்துல போராடுறேன் நீங்களும் போராடி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ பாருங்கள் ஜபம் எதுக்கு பண்ண சொல்கிறாங்க